እናስጠልኝ በዚህ ቻናል የኔን ቲዩቶሪያል የምትከታተሉ ወዳጆቼ በሙሉ እንደምን አላችሁ በዛሬ ቪዲዮአችን ከኢንቬንትሪ አካውንቲንግ ጋር በተገናኘ አንድ አስፔክት የሆነውን የኢንቬንትሪ ሜዠርመንትን እንመለከት ይሆናል በባለፈው ቪዲዮ ነው የጀመርነው ከኢንቬንትሪ ጋር የተገናኘን አካውንቲንግ ዲስከስ ማለክ ባለፈው ቪዲዮ ነው የጀመርነው በባለፈው ቪዲዮአችን በአይፋርኤስ መሰረት ወይም ደግሞ ስፔሲፊካሊ በአይኤስ2 መሰረት ኢንቬንትሪ የሚባሉ አይተሞች ወይም ማሴቶች ምን አይነት አሴቶች ናቸው ኦኬ ምን አይነት ክራይቴሪያ ፉልፊል የሚያደርጉ አሴቶች ናቸው እንደ ኢንቬንትሪ ካታጎራይዝ የሚደረጉት የሚለውን አንድ አይተናል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አዝ ዘይንድ ኦፍ ዘ ሪፖርቲንግ ፒሪየድ ፊዚካል ካውንት ስናካይድ ግዜ ፊዚካል ሜዠርመንት ስናካይድ ግዜ ኢንቬንትሪ ካውንቲንግ ውስጥ መካተት ያለባቸው አይተሞች ምን አይነት አይተሞች ናቸው ምን አይነት አይተሞች ደግሞ ኤክስክሉድ መደረግ አለባቸው የሚለውን ለማየት መወከለናል በዛውም አዝ ዘይንድ ኦፍ ዘ ሪፖርቲንግ ፒሪየድ ፊዚካል ካውንት የሚያክስፈልገው ለምን እንደሆነ ሞቲቭ ምን እንደሆነ በፔሪዮዲክ ኢንቬንትሪ ሲስተም ሞቲቭ ምን እንደሆነ በፐርፒቹዋል ኢንቬንትሪ ሲስተም ሞቲቭ ምን እንደሆነ የሚለውን አይተናል አሁን ደግሞ ኢንቬንትሪ ሜዠር ምናረግበት ኢንቬንትሪ ሪፖርት ለማድረግ ኢን ተርምስ ኦፍ ሞኒተሪ ቫልዩ ነው አይደለም ይገለጸው ስለዚህ ያ ሞኒተሪ ቫልዩ እንዴት ነው ሜዠር ምናረገው የትኛውን አማውንቱን ነው ተጠቅመን ኢንቬንትሪን ሪፖርት ምናረገው የሚለውን እምንመለከት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኢንቬንትሪዎች ሜዠር የሚደረጉት በአይኤስቱ መሰረት አት ሎር ኦፍ ኮስት ኦር ኢናርቪ ነው ስለዚህ አይፋርኤስ እዚህ ጋራ ኦፕሽን አይሰጠንም ለማኔጅመንቱ አማራጭ አይሰጥም ብቻኛው የሜዠርመንት ሞዴል ለኢንቬንትሪ ሎር ኦፍ ኮስት ኦር ኢናርቪ ነው ኢኒሻል ሜዠርመንት ሰብስኩዌት ሜዠርመንት የሚባል ነገር የለም ኦልዌይዝ ኢንቬንትሪ need to be measured at lower of cost or ኢናርቪ ስለዚህ በአይኤስቱ መሰረት በኢንቬንትሪ ስኮፕ ውስጥ የሚካተቱ አይተሞች በሙሉ ሜዠር የሚደረጉት አት ሎር ኦፍ ኮስት ኦር ኢናርቪ ነው ምን ማለት ነው ኮስታቸውን ሜዠር እናረጋለን ኢናርቪያቸውን ሜዠር እናረግና ሁለቱን አነጻጽረን ባነሰው ነው ሪፖርት የሚደረጉት በሎሩ ነው ሪፖርት የሚደረጉት ማለት ነው ለምሳሌ የኢንቬንትሪው ኮስቱ 500 ቢሆን ኮስቱ 500 ቢሆን ኢናርቪው ደሞ 300 ቢሆን ሪፖርት እናደረግ ግዜ ሪፖርት የምናደርገው በ300 ነው ባነሰው ነው ሪፖርት የሚደረገው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ኢንቬንትሪ ሜዠር የሚደረገው ሁሌ በመንድነው አት ሎር ኦፍ ኮስት ኦር ኢናርቪ ሶ ዚስ ኢዝ ዘ ኢንቬንትሪ ሜዠርመንት ሞዴል ሌላ አማራጭ ሌላ ኦፕሽን የለንም ማለት ነው በቀጣዩ ዲስከሽናችን ደግሞ ኮስት ምንድነው የሚለውንና ኢናርቪ ምንድነው ኦኬ እንዴትስ ነው ኮምፔር የምናረጋቸው የሚለውን ምን መለከት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኮስት ምንድነው እንዴት ነው ሜዠር የሚደረገው ኢናርቪ ምንድነው እንዴትስ ነው ሜዠር የሚደረገው እንዴትስ ነው ደግሞ ኮምፔር የምናረጋቸው ሎውሩን ፒክ ለማድረግ የሚለውን እንመለከታለን ማለት ስለዚህ ኮስት ነን so cost of inventory includes all relevant and necessary expenditure incurred to purchase and other costs incurred in bringing the inventory to their present location and condition so the inventory cost malat min malat no min ayinat expenditure osh nacho inventory cost us mikatatu sinilaw ayestu min ilal ye inventory cost malat yetegezabet waga bicha adellem ye inventory le megzat yawotalo price which is the invoice price siddemer any other relevant and necessary expenditure to bring the item in current condition and location inventory le magzatna le tefellegelet alama zigiju le marag yemiwotu related costs bemulu tedemrew no ye inventory cost yemibaru so ye tegeza bet waga bich adellem ketegeza bohala inventory un agwaguzo amtto le tefellegelet alama lemisale probably le tefellegelet alama shiyach kohona le shiyach ready ki hon des yewotu relevant and necessary expenditure roch hulu tedemrew cost yibalalu and focus marag yallebachu zi gara costochu relevant and necessary mohon allebachu ኦኬ አቮይደብል የሆኑ ኮስቶች መደመር አንችልም በሌላ ቋንቋ በማኔጅመንቱ ኬርሌስነስ የሚመጡ ወይም በሰራተኛው ኬርሌስነስ የሚመጡ አቮይደብል የሆኑ ኤክስፔንዲቸሮች ኢንከር ቢያረግ ድርጅቱ እነዛን ኮስቶችን የኢንቬንትሪ ኮስት ውስጥ መደመር ወይም ደግሞ ማካተት አንችልም ሪሌቫንት ኔሰሰሪ መሆን አለባቸው ስለዚህ ኢንቬንትሪው ለመግዛትና ለተፈለገለት አላማ ዝግጁ ለማድረግ ዝግጁ እስኪ ሆን ደስ ለሽያጭ ዝግጁ እስኪ ሆን የወጡ ሪሌቫንት ኔሰሰሪ ኤክስፔንዲቸሮችን ኢንክሉድ እናደርጋለን ስለዚህ በዚህ አባባላችን ኢሪሌቫንት የሆኑ አቮይደብል የሆኑ ኤክስፔንዲቸሮች አይደመሩ አንድ ሁለተኛ ኢንቬንትሪው ለተፈለገለት አላማ ዝግጁ ከሆነ በኋላ የሚወጡ ወጪዎች ለምሳሌ ለሽያጭ ዝግጁ ከመሆነ በኋላ የሚወጡ ወጪዎች አሉ ሴልስ ኮስቶች አሉ ለሴለሮች የሚወጣ ኮሚሽን አለ በዲስትሪቢዩሽን ኮስቶች አሉ አድቨርታይዝመንት ኤክስፔንዲቸሮች አሉ እንደነዚህ አይነት ኮስቶችን ኢንክሉድ ማድረግ አንችልም ኢንክሉድ የሚደረጉት ኢንቬንትሪው ለተፈለገለት አላማ ዝግጁ ስኪሆን የወጡ ኮስቶች ብቻ ናቸው 
ኦኬ ስለዚህ ሁለት ነገር አይተናል ሪሌቫንት ኒሴሰሪ መሆን አለባቸው የወጡ ወጪዎች ደግሞ ኢንቨንተሪው ለመግዛትና ለተፈለገ ለታላማ ዝግጁ እስኪ ሆን ድረስ የወጡ ወጪዎች ናቸው ዝግጁ ከሆነ በኋላ የወጡ ወጪዎች የኢንቨንተሪ ኮስት አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ የተወሰኑ ኤግዛምፕሎችን እኔ ለምሳሌ ኢንቨንተሪ ኢምፖርት መናረጋው ኢንቨንተሪ ከሆነ ለምሳሌ መርቸንዳይዚንግ ካምፓኒዎች ከሆነን ገስተን ነው ምንሸጠው በለናል ስለዚህ አስመጥተን ከውጭ አስመጥተን ምንሸጣቸው ከሆነ የኢንቬንተሪ ኮስቱ የገዛነበት ዋጋ ኢንቬንተሪው ለማምጣት ወደዚህ ወደኛ ሎኬሽን ለማምጣት ያወጣናቸው የተለያዩ ሪሌቫንት ወጪዎች ኦኬ እና ኢንቬንተሪው ደግሞ ለሽያጭ ሬዲ እስኪ ሆን ደስ ይወጡ ተያያዥ ወጪዎች በሙሉ ተደምረው ነው ኮስት ምንላቸው ስለዚህ የሚደምሩት ኮስቶች እንደማናቸው የመጀመሪያ ፐርቼስ ኮስት ገዛ ነው ኦኬ ስለዚህ ለመግዛት ያወጣና ወጪ አለ ሲደምር ደግሞ ኢንቬንተሪው አሁን ወደ አለንበት ሎኬሽን መምጣት አለበት ኦኬ ስለዚህ ምን አለብን እንደዛ ለማድረግ ኢምፖርት ዲዩቲስ ኤንድ አዘር ሪሌትድ ታክስስ አለ ለኢምፖርት ዲዩቲ ምን ከፍለው ኮስት አለ እና አንድ አንድ ተያያዥ የሆኑ ደግሞ ታክሶች አሉ ነን ሪከቨራብል ታክሶች እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን የኢንቬንተሪ ኮስት ውስጥ የሚደምሩ ታክሶች ነን ሪከቨራብል የሆኑ ታክሶች ናቸው ነን ሪከቨራ ሪከቨራብል የሆኑ ከሆኑ ሪፈንደብል የሆኑ ታክሶች ከሆኑ የኛ ኮስት አይደሉም ምክንያቱም አሁን ብናወጣቸው በኋላ ሪፈንድ የሚደረጉለት ስለሆነ ለምሳሌ የዚህ ኤግዛምፕል የሚሆነው ቫት ምንለው ነው ማለት ስለዚህ ቫት ለምሳሌ ቃውንስን ከፍል ጊዜ ስንገዛ ጊዜ 15% ጨምረን ብንገዛ እዚ ካመጣነው በኋላ ስንሸጠው ጊዜ ሪከቨር የሚደረግልን ቃው ስለሆነ ሪፈንድ የሚደረግልን ስለሆነ ከመንግስት እንደ ወጪ ኮንሲደር አይደረግም ስለዚህ ታክስ ጋር አፎከስ ማድረግ ያለብን የሚደመሩት ታክሶች ነን ሪከቨራብል የሆኑ ታክሶች ናቸው ሪከቨራብል የሆኑ ታክስ አይ ሚን የሚደረጉ ታክሶች ነን ሪከቨራብል ናቸው ሪከቨራብል የሆኑ ታክሶች መደመር አንችልም ማለት ነው እሺ ከዛስ ትራንስፖርት እናደርጋለን በተለይ አግሪመንት ኦፍ ሺፒንግ ከሆነ ኮስቱን ሪከቨር የማድረግ በርደን የኛ ነው ስለዚህ ያንን ሪከቨር ለማድረግ ያወጣ ነው ኮስት ኢንክሉድ ይደረጋል የኢንቬንተሪ አይተም ውስጥ ኢንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው ኦኬ ኮስት ውስጥ ኢንክሉድ እናደርጋለን ስለዚህ ትራንስፖርቴሽን ኮስት በፐርቼዘሩ የተከፈለ ትራንስፖርቴሽን ኮስት ፐርቼዝ ለማድረግ ትራንስፖርት ኢን ለማድረግ ያወጣ ነው ወጪ ይደምራል ማለት ሃንድሊንግ ኮስትስ ላይክ ሎዲንግ ኤንድ አፕሎዲንግ ኮስትስ ኦኬ የመጫኛ የማውረጃ ወጪዎች በሙሉ ኢንቬንተሪውን ለተፈለገ ለታላማ ሬዲ ለማድረግ የሚወጡ ኔሰሰሪ ኮስቶች ለሆኑ ይጨምራሉ ማለት ነው ኦኬ ኮሚሽኖች ካሉ ኦኬ ብሮከርስ ኮሚሽን የሚከፈል ከሆነ አስፈላጊ ከሆነ ኦኬ የኛ ሰራተኞች ዛ ሄዶ ኢንቬንተሪ በመግዛት ሂደት ውስጥ የሚያወጡ የሚከፈሉ ከሆነ ለነሱ የሚከፈለው ወጪዎች በሙሉ ተካተው ምን ይደረጋሉ የኢንቬንተሪ ኮስት ውስጥ ኢንክሉድ እናረጋቸው አለ ማለት ነው ኢንሹራንስ ዋይል ኢን ትራንዚት ቃው ኢን ትራንዚት ባለበት ጊዜ የምንከፍለው ኢንሹራንስ ቢ ኬርፉል ሬዲ ከሆነ በኋላ የምናወጣ ኢንሹራንስ ካለ ፕሮፐርቲ ኢንሹራንስ ካለ ሱ ኢንክሉድ አናረጋው ለምሳሌ ኢንቬንተሪውን ገስተን ካመጣ ነው በኋላ መጋዘን ውስጥ ለማስቀመጥ ወይስ ስኪ ሸት ድረስ ወይስ በተለያየ መንገድ ኢንሹራንስ ምንከፍልለት ከሆነ እሱኛው ሳይሆን ኢን ትራንዚት ያለው ኦኬ ኢን ትራንዚት ያለው የኢንሹራንስ ኮስት ኢንክሉድ ይደረጋል ማለት ነው ምንም አይነት ዲስካውንቶች ካሉ ሪቤቶች ካሉ ይቀነሳሉ ባለፈው እንዳየን ከገዛ ነው ዋጋ ውስጥ ኤርሊ ከፍለን ለምሳሌ ዲስካውንት ብናገኝ ሪቤት ብናገኝ እነዚህ ሪቤት እና ዲስካውንቶች ከገዛ ነው ኮስት ውስጥ ሪዲውስ የሚደረጉ ስለሆኑ ከኮስታችን ውስጥ እናወጣቸው አለን ማለት ነው ስለዚህ በጠቅላላው ፐርቼዝ ዲሆነ የኢንቬንተሪ ኮስት ማለት የተገዛበት ዋጋ ሲደመር ኢንቬንተሪውን አሁን ላለበት ኮንዲሽን እና ሎኬሽን ለማብቃት ወይም ደግሞ ለተፈለገ ለታላማ ሬዲ ለማድረግ የወጡ ተያያዥ ወጪዎች በሙሉ የኢንቬንተሪ ኮስት አርገን ኢንክሉድ እናረጋቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ማንፋክቸርድ ማንፋክቸርድ ኢንቬንተሪ ኮሆኑስ ኦኬ ማንፋክቸር አርገን ምን ሸጣቸው ከሆነ ቀደም ቀደም ያየነው ኢምፖርት አርገን ምን ሸጣቸው ናቸው አሁን ደግሞ ማንፋክቸር አርገን ምን ሸጣቸው ከሆነስ ስለዚህ ሶስት ኢምፖርታንት የሆኑ ኮስቶች አሉ። የመጀመሪያው ማንፋክቸር በማድረግ ሂደት ውስጥ ዳይሬክት ማቴሪያል ኮስት እናወጣለን። ኦኬ? ፕሮሰሱ የማምረት ሂደቱ ተጀምሮ አልቆ ለሽያጭ ሬዲ እስኪ ሆን ድረስ የሚወጡ የዳይሬክት ማቴሪያል ኮስቶች ሲደመር የዳይሬክት ሌበር ኮስቶች ሲደመር የፋክተሪ ኦቨርሄድ ኮስቶች ድምር ነው ኮስት ኦፍ ኢንቬንተሪ የምንለው። ኢንቬንተሪው ለማምረትና ሬዲ ለማድረግ የሚወጡ የዳይሬክት ማቴሪያል ኮስቶች ሲደመር ኢንቬንተሪው ለማምረትና ሬዲ ለማድረግ የሚወጡ የዳይሬክት ሌበር ኮስቶች ሲደመር ኢንቬንተሪው ለማምረትና ሬዲ ለማድረግ የሚወጡ ፋክተሪ ኦቨርሄድ ኮስቶች ተደምሮ ሶስቱ እነዚ የኢንቬንተሪ ኮስት ናቸው እንላለን ማንፋክቸር ዲሆነ ኢንቬንተሪ ከሆነ ምን እንደው ዳይሬክት ማቴሪያል ምን እንደው ዳይሬክት ሌበር ምን እንደው ፋክተሪ ኦቨርሄድ የሚለው በኮስት ኤንድ ማኔጀሪያል አካውንቲንግ ቴማቲክ ኤሪያ ላይ ስንደርስ ምንናያቸው ይሆናል ማለት ነው አሁን በዚህ ስቴጅ ግን ማወቅ ያለባችሁ ማንፋክቸር ዲሆነ ኢንቬንተሪ ከሆነ ቶታል ኮስቱ
ለማምረት እናወጣ ወጪ ፕሮዲዩሰር ከሆነን ዳይሬክት ማቴሪያል ዳይሬክት ላይ በዘና ፋክተሪ ኦቨር ኮስት ብለናል አብኖ ኖርማል የሆነ ዌስቴጅ ይፈቀዳል ኖርማል የሆነ ዌስቴጅ አቮይድ ማድረግም ማንችለው ነው ኦኬ በፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ውስጥ ሊፈጠር የሚችል ኖርማል የሆነ ቶሌራብል የሆነ ዌስቴጅ ካለ እሱ የኢንቨንተሪ ኮስት ውስጥ ይደምራል አብኖርማል ከሆነ ግን አቮይደብል ከሆነ ግን በኬርሌስነስ የሚመጣ በሚስ ማኔጅመንት የሚመጣ አብኖርማል የሆኑ ኮስቶች ከሆነ ዌስት ካለ ማርቴሪ ያለ ሌበር ላይ ኦቨርሄድ ኮስት ላይ ዌስቶች ካሉ አብኖርማሎቹ አይደምሩም ቢከርፉ ኖርማል የሆኑት ምን ይደረጋ ብለናል ይደምራል አብኖርማል የሆኑት ግን የኢንቨንተሪ ኮስት ውስጥ ኢንክሉድ ማድረግ አንችልም ምክንያቱም አቮይደብል ናቸው ተብሎ ስለሚታመን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አንደምብራቸው ማለት አልመዘገባቸውም አይደለም የኢንቬንተሪ ኮስት ውስጥ አናካታቸው ማለት ኢንቬንተሪ እንዳሴት አይደለም የሚመዘገበው ስለዚህ እንዳሴት በምን መዘግበው የኢንቬንተሪ ኮስት ውስጥ ኢንክሉድ አናረጋቸው ግን ምን ይደረጋሉ they have to be expensed እንዳሴት ሳይሆን የሚመዘገቡት ካፒታላይዝ ሳይሆን የሚደረጉት ኤክስፔንስድ ነው እናረጋቸው የዛ ፔሪየድ ኤክስፔንስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዌስቴጅ ኤክስፔንስ ብናም ብለን ነው ምን መዘግበው እንጂ ኢንቬንተሪ በሚባል አሴት ኮስት ውስጥ ኢንክሉድ አናረጋቸው ማለት ነው ምክንያቱም ይሄን አረጋግ ማለት የማኔጅመንቱን ኢኒፊሸንሲ ደበቅ ነው ማለት ነው የወጡት እነዚህ አብኖርማል የሆኑ ዌስቴጆች የኢንቬንተሪ ኮስት ውስጥ ደምርናቸው ማለት አሴት አድርገን መዘገብናቸው ኦኬ ስለዚህ ኢኒፊሸንሲውን ደበቀ ማለት ነው ኤክስፔንስ አድርገን ስለመዘገባቸው ግዜ ግን ኦኬ ይሄ ወጪ ለምን እንደነው ወጣው የሚለው ዩዘሩ አናላይዝ ማድረግ እንዲችል ያስችላል ስለዚህ ኢኒፊሽንሲ እንዲደበቀ ያደርግ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አብኖርማል የሆኑ ዌስቴጆች ወይም ደግሞ አቮይደብል የሆኑ በኬርሌስነስ የሚመጡ ኮስቶችን የኢንቬንተሪ ኮስት ውስጥ ማካተት አንችል ማለት አልመዘገቡም ሳይሆን ኤክስፔንስድ ይሆናሉ ግን ያሴት ኮስት ውስጥ መካተት የለባቸው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሴሊንግ ኮስት ነው ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ሴሊንግ ኮስት ነው እ ምን ማለት ነው ሴሊንግ ኮስት ማለት ሲንሸጠው ግዜ ኢንቬንተሪውን ለብሮከሮች ምን ሸጠው ይኖራል ኦኬ ምን ከፍለው ይኖራል የብሮከሮች ኮሚሽን ሊኖር ይችላል አድቨርታይዝመንት ኮስቶች ሊኖሩ ይችላሉ ዲስትሪቢዩሽን ኮስቶች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህ ኮስቶች አይካተቱም ምክንያቱም እነዚህ ለሴልስ ፐርፐዝ ይወጡ ናቸው እንጂ ኢንቬንተሪን ፐርቼዝ ለማድረግ ሬዲ ለማድረግ ይወጡ አይደሉም ሬዲ ከሆነ በኋላ ይወጡ ያድሚኒስትሬሽን እና ሴሊንግ ኮስቶች ናቸው ማለት ስለዚህ አድሚን ኤን ሴሊንግ ኮስቶች ኢንቬንተሪ ሬዲ ለማድረግ ያልወጡ ወጪዎች ስለሆኑ የኢንቬንተሪ ኮስት ውስጥ ማካተት አንችልም ዝም ብለን ኤክስፔንስ አርገን ነው ምን መዘግባቸው ማለት ነው የፔሪዮዱ ኤክስፔንስ አርገን ነው ምን መዘግባቸው ማለት ነው በተመሳሳይ ሁሉ ሁኔታ እነዚህ አድሚኒስትሬቲቭ ኮስቶች ኦኬ እነዚህ አድሚኒስትሬቲቭ ኦቨርሄድስ ዳት ዱ ኖት ኮንትሪቢዩት ቱ ብሪንግ ዘ ኢንቬንተሪስ ቱ ዘይር ፕረዘንት ሎኬሽን ኢን ኮንዲሽን ከኢንቬንተሪው ግዢ ጋራ ወይም ኢንቬንተሪውን አሁን ላለበት ኮንዲሽን እና ፖዚሽን ለማብቃት ያልሆኑ አድሚኒስትሬቲቭ ወጪዎች ለምሳሌ ላካውንታንት የሚከፈል ደሞዝ ሊሆን ይችላል ኦኬ ለፕሬዝዳንት ለቫይስ ፕሬዝዳንት የሚከፈል ደሞዝ ሊሆን ይችላል ኦኬ ለማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ላሉ ሰዎች የሚከፈል ደሞዝ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ ወጪዎች በሙሉ የኢንቬንተሪውን ሬዲ በማድረግ ሂደት ውስጥ የሚወጡ ሳይሆኑ ከዛ በኋላ ካምፓኒውን አድሚን ለማድረግ ፐርፐዝ የሚወጡ ወጪዎች ስለሆኑ የኢንቬንተሪ ኮስት ውስጥ አናካታቸው ማለት ነው ሌላ ስቶሬጅ ኮስት አንሌስ ዶስ ኮስት አር ኔሰሰሪ ኢን ዘ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ቢፎር ፋርዘር ፕሮዳክሽን ስቴጅ ለዌርሃውስ ምናውጣው ኢንቬንተሪ ሬዲ ከሆነ በኋላ ለምሳሌ ባየርስ ከናገኝ ድረስ ኢንቬንተሪ ምን እናረጋለን መጋዘን ውስጥ እናስቀምጣለን ስለዚህ መጋዘኑ በክራይ ከሆነ የክራይ ወጪ አለ የራሳችን ከሆነ ዲፕሪሴሽን ኮስት አለ ግን ሬዲ ከሆነ በኋላ ያወጣ ወጪ ስለሆነ አንደምረውም ኦፍ ኮርስ ስቶሬጅ ኮስቱ ግን ኢንቬንተሪ ፕሮዳክሽን ሂደት ውስጥ የምንጠቀመው ነሰሰሪ የሆነ የኢንቬንተሪ የአይ ሚን የስቶሬጅ ኮስት ከሆነ ይካተታል ሬዲ ከሆነ በኋላ ግን ኦኬ ሬዲ ከሆነ በኋላ የሚወጣ ወይም ደግሞ ሬዲ ለማድረግ አላማ የማይወጣ ወጪ ከሆነ ግን ኢንክሉድ ማድረግ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ኢንክሉድ የሚደረጉት ምን ናቸው ነሰሰሪ የሆኑ ሬሌቫንት የሆኑ ኢንቬንተሪው ለመግዛትና ለተፈለገለት አላማ ዝግጁ ለማድረግ የሚወጡ ወጪዎች ተደምረው ነው የኢንቬንተሪ ኮስት የምንላቸው ማለት ነው ኦኬ ከዛ በኋላ ደግሞ የኮስት ፍሎ አስምሽኖች አሉ ምን ማለት ነው ለምሳሌ በዚህ በቀደም ፊዚካል ካውንትስ እና ካይድ ግዜ ፊዚካል ካውንት ውስጥ ያሉት የኢንቬንተሪ መጠኖች 5000 ናቸው ብለን አስዩም እናል This is the physical unit ይህ ፊዚካል ዩኒት ግን ለመበዝገብ ወዴት መቀየር አለበት ብለና ወደ ኮስት ኢን ተርምስ ኦፍ ማኒ መገለጽ መቻል አለበት ይሄን 5000 ዩኒት በኮስት ወደ ኮስት ለመቀየር በምን አባዘዋለሁ በዩኒት ኮስት አባዘዋለሁ አንዱ በተገዛበት ዋጋ አባዘዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ የተላየ ባች ኦፍ ኢንቬንተሪ ያለ ኦኬ ከዚህ ከ5000 ውስጥ 2000 የተገዛው 2000 የተገዛው እያንዳንዱ በ10 ብር ነው ብለን እናስብ ሌላ 1000 ደግሞ አለን
አጠቃላ የነበረን በዚህ ፔሪየድ ውስጥ የነበረ ኢንቨንተሪ በዛ ስንት ነበር ማለት ነው 7000 ነበር ፎር ሲምፕሊሲቲ ፐርፐስ ከ7000 ውስጥ ቼክስ እናረጋ ዘይን ኦፍ ደመንስ ስቲል 5000 ኢን ዌርሃውስ አለ ኦን ሃንድ አለ ስለዚህ ምን ማለት ነው ከ7000 ዩኒት አቬሌብል ፎር ሴል ውስጥ ለሽያጭ ከተዘጋጀ 7000 ውስጥ 5000 ብቻ ቀረበለን በካሰበን 2000 ተሽቷል ብለን ነው አስዩ ምናረጋው ኦኬ ስለዚህ የትኛው ነው አዝ ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ሪፖርቲንግ ፔሪየድ እጅ ውስጥ ይቀርው 10 ብር ከተገዛው ነው 15 ብር ከተገዛው ነው 17 ብር ከተገዛው ነው ከየትኛው ነው ይቀርው ኢዝ ዘ ፍርስት ኳስቸን ሌላኛው ደግሞ 2000 ተሽቷል 2000 ተሽቷል ማለት ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ሆኗል ማለት ነው አይደለ 2000 ተሽቷል ማለት ዶስ አር ዩኒት ሶልድ ሚስ በኮስት በዩኒት ኮስት አባዛው ምን ይሆናል ማለት ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ይሆናል ስለዚህ የትኛው ዩኒት ኮስት ነው የምትጠቀመው ነው አሁን ከየትኛው ነው ይቀርው ከየትኛው ባች ነው አዘ እንደ ይቀርው ከየትኛው ባች ነው ሴት ሸጠው የሚለው ጥያቄ ነው አሁን ክሪቲካሊ የሆነ ኳስቸን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ሶስት አይነት ሜተዶች አሉ። አይፋርኤስ የሚፈቅዳቸው አይኤስ ቱ ውስጥ አሉ የሚደረጉ ሶስት ሜተዶች አሉ። የመጀመሪያው ስፔሲፊክ አይዳንቲፊኬሽን ሜተድ ምንለው ነው? ሁለተኛው ፊፎ የሚለው ነው ፈርስት ኢን ፈርስት አውት ምንለው ነው? ሶስተኛው ዌይትድ አቨሬጅ ምንለው ነው? ከዚህ በፊት ምን አልባት ሊፎ ነበር ላስት ኢን ፈርስት አውት ምንለው? የፊፎ ተቃራኒ ማለት ነው አሁን ባይኤስ ቱ ግን የማይፈቀድ የኮስቲንግ የኮስት ፍሎ አሰምሽን ነው ቢ ኬርፉል ሊፎ አይፈቀድ ማሆን ያሉን ሶስት አማራጮች ብቻ ናቸው ስፔሲፊክ አይዳንቲፊኬሽን ፊፎ እና ዌይትድ አቨሬጅ ምንላቸው አማራጮች ብቻ ናቸው ያሉ ሊፎ አሎ አይደረግም ስለዚህ ያ 5000 ዩኒት ኮስት በመወሰን ሂደት ውስጥ ከየትኛው ባች ነው ያ 10 ብር ነው 15 ብር ነው 17 ብር ነው የተገዘው የሚለውን አይዳንቲፋይ ለማድረግ የምንጠቀማቸው አሰምሽኖች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ያንዳንዱን እኔ ስፔሲፊክ አይዳንቲፊኬሽን ምንድነው ፊፎ ምንድነው ዌይትድ አቨሬጅ የሚለው ምንድነው ሊፎን ዲስከስ አናረጋው ምክንያቱም የአይኤስ2 አሁን ስለከለከለ ስለማይፈቀድ ማለት ነው ኦኬ ሶ ለምሳሌ ያህል እዚህ ጋራ 3 ባች ኦፍ ኢንቨንትሪ ያለን ፌብራሪ 3 ላይ በ700 ብር የተገዛ አንድ ቲቪ ያለን ማርች 5 ላይ ደግሞ በ750 የተገዛ አንድ ቲቪ ያለን ማርች 22 ላይ ደግሞ አንድ ቲቪ በ800 የተገዛ ያለን ጁን 1 ላይ ሁለቱ ቲቪዎች ተሸጡ ከዚህ ውስጥ ስለዚህ ሁለቱ ቲቪዎች ተሸጡ ማለት ስንት ይቀራል ኦን ሃንድ ማለት ነው አንድ ቲቪ ኦን ሃንድ ይቀራል ማለት ነው ቢ ኬርፉል እቺ የተሸጠበት ዋጋ ስለሆነ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ዲተርሚኔሽን ውስጥ ኢምፓክት የላትም የተሸጠበት ዋጋ ነኛ መንፈልገው የተገዛበትን ዋጋ ኮስቱ ነው መንፈልገው ኦኬ ስለዚህ ኮስቱ ማለት 700 700 750 እና 800 እሺ ይሄንን ካለን ስለዚህ 3 ባች ኦፍ ቲቪዎች አሉ በ700 የተገዛ በ750 የተገዛ በ850 የተገዛ በ800 የተገዛ ከነዚህ ውስጥ ሁለቱ ተሸጡ አንዱ ኦን ሃንድ ቀረ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን ዴተርማይ ማረጋለብኝ? ኦን ሃንድ የቀረው ኮስቱ ስንት ነው? ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ የምንለው አለ? ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ የተሸጠውስ ኮስቱ ስንት ነው? የሚለው አለ። ስለዚህ የትኛው ሁሉ ሰድ? የቀረው 750 ብር የገባው ነው በእያሲዩም ላርክ 750 ይገባው ነው 800 ይገባው ነው አሲዩም አርግ ስል ግዜ ሶስቱ አሰምሽኖች አሉ። ይሄን መጀመሪያው ስፔሲፊክ አይዳንቲፊኬሽን የምንለው ነው። ስፔሲፊክ አይዳንቲፊኬሽን ላይ ስፔሲፊካሊ የተሸጠው ነው ኢንቨንተሪ አይዳንቲፋይ አርግ አሲዩ ማረጋ ይተበቀበም ስፔሲፊካሊ የትኛው ነው ስንት ብር የገባው ነው የተሸጠው የሚለውን አይዳንቲፋይ አርግ ነው የሚለኝ ስለዚህ ለምሳሌ የተሸጠው ኢንቬንትሪ የትኛው ነው ብለን አሲዩም ስናረክ 700 ብር የተገዛው ተሽጧል 800 ብርም የተገዛው ተሽጧል ስለዚህ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ የሚሆነው 700 ሲደመር 800 1500 ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ይሆናል የተሸጠው ቃ የወጣበት ወጪ 1500 ነው ብዬ ስፔሲፊካሊ አይዳንቲፋይ አደረኩ የትኛው ባች እንደተሸጠ አወኩኝ ማለት ነው ያን ተሸጠው ጄ ላይ ይቀረው ደግሞ 750 የሚያወጣው ነው ካልኩኝ ስለዚህ ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ 750 ይሆናል ማለት ስለዚህ ስፔሲፊካሊ አይዳንቲፋይ ማለት ማለት ስፔሲፊካሊ ትሬስ አርጉት የትኛው ኢንቨንተሪ ነው የተሸጠው የትኛው ኢንቨንተሪ ነው ኦን ሃንድ ያለው የሚለውን ስፔሲፊካሊ ትሬስ የምናረጋበት ሜካኒዝም ነው ስፔሲፊክ አይዳንቲፊኬሽን ሜተድ የምንለው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲቪውን ፌብራሪ 3 ላይ የገዛውና ሜይ 22 ላይ የገዛሁት እነ ሸጥኩት ብሎ ስፔሲካሊ አይዳንቲፋይ አድርጓል ስለዚህ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልዱ ስንት ይሆናል ማለት ነው የነዚህ የሁለቱ ቲቪዎች ይሆናል 700 እና 800 የገዛሁትን ስፔሲፊካሊ ሽጫለሁ ስለዚህ አልተሸጠው የትኛው ነው ማለት ነው 750 ይገዛሁት ነው ስለዚህ ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ስንት ይሆናል ማለት ነው 750 ይሆናል ማለት ስለዚህ ይሄ ስፔሲፊካሊ አይዳንቲፋይ ማድረግ ምን ይችላል ከሆነ ነው ማለት ነው ሶ ይሄ አክቹዋል ፊዚካል ፍሎው ነው የሚከተለው አክቹዋሊ የገዛሁትን የትኛው ነው የሸኩት የሚለውን የሚከተል ነው ማለት ሶ አክቹዋል ፊዚካል
ስፔሲፊካሊ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ላይ ያለው ኢንቨንተሪ የትኛው ነው? ስንት የተገዛው ነው የሚለውን ስፔሲፊካሊ አይደንቲፋይ ማድረግ ከቻልኩኝ ይሄኛው ኢምፖርታንት የሆነ ኤግዛክት የሆነ ፊገር የሚሰጠኝ አፕሮች ነው ማለት ነው። ግን ፕራክቲካሊቲው በጣም ሎው ነው። ምክንያቱም ስፔሲፊካሊ አይ በተለይ ሆሞጂነስ የሆኑ በጣም ብዙ ሆሞጂነስ የሆኑ አይተሞችን ገስተ እንደምሳሌ ፌሮ አምጥቶ የሚያከፋፍል ድርጅት ፌሮን ባመጣ ቁጥር ሁሉ ላዩ ላይ የከመረ የከመረ ከዛ ከዛ ውስጥ የሳበ ነው የሚሸጠው አይደለ ስለዚህ ይሄ ድርጅት ስፔሲፊካሊ ከየትኛው ፌሮ ነው የሸኩት ስንት ብር የገባው ነው መቼ የገባው ነው የሸኩት የሚለውን ስፔሲፊካሊ አይደንቲፋይ ማድረግ ኢዝ ቬሪ ዲፊካልት ማለት ስለዚህ ፕራክቲካሊቲው በጣም ሎው ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ምን እንጠቀማቸው ፍሉ አስምሽኖች ናቸው አሲም ምን ማለት ያ አስምሽን አይደለም ስፔሲፊካሊ አይደንቲፊኬሽን ሪያሊቲ ነው ሪሊ የትኛው ነው የሸጠው ሪሊ የትኛው ነው የቀረው የሚለውን አይደንቲፊ ያርገን ነው ሌሎቹ ሁለቱ ግን አሲም ነው ምን አረጋው ማለት ነው አስምሽን ነው ኮስ ፍሉ አስምሽን ይባላሉ ሁለት ነው ምን እንጠቀማቸው ሶስ ነበር ኦፍ ኮርስ አቨሬጅ ፊፎ ሊፎ ምን ላቸው ነበሩ ግን ሊፎ አሁን ስለማይፈቀድ ያሉ ኖሽኖች ሁለት ናቸው ማለት ነው ሶ ዘር ቱ አሲምድ ኮስ ፍሎ ሜተድስ ፊፎ ፍርስት ኢን ፍርስት አውት ኤንድ አቨሬጅ ኮስት ፍሎ ስለዚህ ከፊዚካል ፍሎ ጋራ ላይገናኙ ይችላሉ ይሄ አሰምሽናችን ነው ኦኬ አሲም ነው ምን አረጋው እንጂ ኤግዛክትሊ ከፊዚካል ፍሎ ጋራ ላይገናኙ ይችላሉ ከፊዚካል ፍሎ ጋራ ኤግዛክትሊ የሚገናኙ የትኛው ነው ስፔሲፊክ አይደንቲፊኬሽን ነው ከፊዚካል ፍሎ ጋር ማለት የገባበት ፍሎ እና የተሸጠበት ፍሎ ኤግዛክትሊ ማች የሚያደርገው ስፔሲፊክ አይደንቲፊኬሽን ሜተድ ነው እነዚህ አሰምሽኖች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ባንድ ነው ፍርስት ኢን ፍርስት አውት ስለዚህ ስሙ ምን እንደሚያሳየው በዚህ አሰምሽን መስረት the first item in is assumed to be the first item out ቀድሞ የገባው ቀድሞ ይሸጣል ብለ ነው ምን አስቀድሞ የገባው አስቀድሞ ይሸጣል ይባላል ስለዚህ often this is parallel with actual physical flow of merchandising ስለዚህ በገባበት ኦርደር ነው ቢሸጠው ነው ቀድሞ የገባው ቀድሞ ይሸጣል በቀደም ጊዜ የገባው አይሸጥ ማለት ነው ending inventory ላይ የሚቀረው recent የሆነ purchase ነው አስቀድሞ የገባው አስቀድሞ ይሸጣል የሚል አይነት ኦፕሽናል ሶ ጀነራሊ ጉድ ቢዝነስ ፕራክቲስ ቱ ሴል ኦልደስት ዩኒት ፍርስት ማለት ነው ኦልደስቱ ነው ቀድሞ የሚሸጠው ቀድሞ የተገዛው ነው ቀድሞ የሚሸጠው ማለት ነው ለምሳሌ ሲምፕል እንዲያደርግልን ያህል ጃንዋሪ 1 ላይ የገዛ ነው 500 ዩኒት ነበር እያንዳንዱን በ10 የገዛ ነው ጃንዋሪ 6 ላይ ደግሞ የገዛ ነው 700 ነበር at 15 የገዛ ነው ኦኬ ዞሪ ስለዚህ ጃንዋሪ 1 ላይ 500 ዩኒት ነበርኝ ያንዳንዱን at 10 የገዛውት 750 ዩኒት ደግሞ at 12 የገዛውት and 800 ደግሞ at 13 የገዛውት አለኝ ብለን አስቡን እናርክ ኦኬ ሶ ይሄኛው ጃንዋሪ 1 ላይ ነው ይሄኛው ጃንዋሪ 10 ላይ ነው ይሄኛው ጃንዋሪ 20 ላይ ነው ስለዚህ ምን በየነው ማስበው እዚህ ጋር አሁን ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ካውንትስ አረግ ግዜ ፊዚካሊ ካውንትስ አረግ ግዜ የቀረኝ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ 150 ዩኒት ብቻ ነው ስለዚህ አሁን ጥያቄው የ150 ዩኒቱ ኮስቱ ስንት ነው ከተክላላ ከስንት ውስጥ ማለት ነው 500 እና 750 1200 2050 ዩኒት አቬሌብል ፎር ሴል ከነበረው ውስጥ ማለት ነው ከ2050 አቬሌብል ፎር ሴል የነበረው ውስጥ 150 ብቻ ነው የቀረው ሌላው ምን ተደርጓ ማለት ነው ተሽጧል ወንም ውስጥ 1900 ዩኒቱ ተሽጧል ማለት ነው ሶ አሁን የተጠየቀ ነው ጥያቄኛ ይሄ የ150 ዩኒቱ ኮስቱ ስንት ነው በኮስት ለሆነ ሪፖርት ምን አረጋው የ1900 የተሸጠው ዩኒት ደግሞ ኮስቱ ስንት ነው የሚለውን سنፈልግ ፊፎ ምን እንጠቀም ከሆነ ፍርስት ኢን is first out now ስለዚህ አስቀድሞ የሚሸጠው የትኛው ነው ጃንዋሪ 1 ላይ የገባው አስቀድሞ ይሸጣል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ጃንዋሪ 10 ውስጥ የገባው አስቀድሞ ይሸጣል ብሎ ነው የሚያስበው ቦርደር ኦፍ ፐርቼዛቸው መሰረት ነው የሚወጡት ነው so the oldest item is the first item to be sold ብሎ ነው የሚያስበው ፊፎ ማለት ነው ስለዚህ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን የመጨረሻው ከገባው ነው የሚቀረው ማለት ነው ሪሰንት ከሆነ አኩዚሽን ነው የሚቀረው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ 150ዋ ከየትኛው አናት ማለት ነው 13 ብር ከገባው አይተም ውስጥ ነው የቀረው ብለን ነው አሲዩ ምን አረጋው ማለት ስለዚህ ፊፎ ምን ተጠቅም ከሆነ የመጀመሪያ አስቀድሞ የገቡ ቃዎች ይሸጣሉ ሪሰንት የሆኑ ደግሞ በተቃራኒው ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ላይ ይቀራሉ ብሎ የሚያስብ ሜተድ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ አቨሬጅ ኮስት ምን ነው ነው ይሄ አቨሬጅ ነው የሚወስደው ዌይትድ አቨሬጅ ዩኒት ኮስት ነው የሚወስደው ማለት ነው ሶ አሎኬት ኮስት ኦፍ ጉድ አቬሌብል ፎር ሴል ኦን ቤዝስ ኦፍ ዌይትድ አቨሬጅ ዩኒት ኮስት ስለዚህ 150 ኢንቨንተሪ ቀርቶ ላይ ብለናል ሲባዛ አቨሬጅ ኮስቱን ነው የሚጠቀመው የተሸጠው ደግሞ 1900 ዩኒት ነው ብለና 1900 ዩኒት ሲባዛ አቨሬጅ ኮስት ነው የሚያደርገው እዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ የገባው ከዚህ የተሸጠው ብሎ ሳይሆን አቨሬጅ ኮስቱን በጅምላ የሚወስድ አፕሮች ነው ማለት ነው ሶ አፕላይስ ዌይትድ አቨሬጅ ዩኒት ኮስቱስ ቱ ዘ ዩኒት ኦን
multiplied by the weighted average unit cost ይሆናል ማለት ነው the cost of goods sold ደሞ የሚሰራው እንዴት ነው the unit sold times the weighted average unit cost ሆኖ ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ ኤግዛምፕል እንዴ መጀመሪያ ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ እንኛ ከዛ በኋላ ደሞ ወደ ፐርፒቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ እንመጣለን ስለዚህ ጋራ beginning inventory ያለኝ 10 unit ነው እያንዳንዱ በ100 ብር የተገዛ ነው ስለዚህ አጠቃላይ 1000 investor ተደረገበት inventory ያለኝ beginning inventory ማለት ከባለፈው አመት ሳይሸጥ ወደዚህ አመት የመጣ ማለት ነው በዚህ አመት ደግሞ source purchase አካይጃለሁ አንዴ 20 unit እያንዳንዱ በ110 አንዴ 30 unit እያንዳንዱ በ120 አንዴ ደግሞ 40 unit እያንዳንዱ በ130 የገዛዋቸው አለኝ ማለት ስለዚህ አጠቃላይ ያለኝ unit available for sale ስንት ነው 100 ከባለፈው የመጣ 10 አለኝ በዚህ ደግሞ የገዛሁት ዘጠና አለኝ 20 30 እና 40 ዘጠና አለኝ ስለዚህ አጠቃላይ 100 ኢንቨንተሪ አቬሌብል ፎር ሴል ነው በዚህ ወር ውስጥ መጋዘናችን ውስጥ የነበረው የኢንቨንተሪ ብዛት ስንት ነበር ማለት ነው 100 ነው as the end of the month physical count አካይደም ከአንድ ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ምን ተጠቅም ከሆነ physical count ማድረግ is the only way to know the amount of inventory left on warehouse አይደለ ብለናል ስለዚህ እሱን physical count ስናደርግ 45 still on hand አለ 45 still on hand አለ ከስንት ውስጥ ከ100 ውስጥ ስለዚህ አሲዩ ምናረጋው 55 ቱ ምን ተደርጓ ብለን ነው ተሽጧል ብለን አሲዩ ምናረጋለን የፔሪዲክ ኢንቬንተሪ ሲስተም አንዱ ዲስአድቫንቴጅ ምን እንደሆነ ብለናል ለኢንተርናል ኮንትሮል ሜካኒዝሙ በጣም ዊክ ነው የጠፋው ኢንቬንተሪ የተሰረቀው ኢንቬንተሪ ማወቅ አንችልም ምክንያቱም ፊዚካል ካውንቱ ዶ ኦንሊ ዌይ ስለሆነ ስለዚህ ከቀረው ኢንቬንተሪ ውስጥ ኦን ሃንድ ካለው ኢንቬንተሪ ውስጥ ያለው ኢንቬንተሪ ሶልድ ተደርጓል ብለን አሲዩ ነው ምናረጋው ማለት ነው ስለዚህ 55 ቱ ተሽጧል ብለን አሲዩ ምናረጋለን አሁን ጥያቄው ኦኬ 45ቱ ኢንዲንግ ኢንቬንተሪ ባላንስ ሺት ላይ እንዳሴት ሪፖርት ይደረጋል አይደለ ስለዚህ ኢንዲንግ ኢንቬንተሪ ብለን ወይም ኢንቬንተሪ ብለን ሪፖርት ምናረጋው ያው አዘይን ይቀረው ስለሆነ ምክንያቱም ባላንስ ሺት አይተሞች ስፔሲፊክ ዴት ነው አይደለ ያለው ስለዚህ ስፔሲፊክ ዴት ማለት የመጨረሻው ቀን ላይ ይቀረው ኢንቬንተሪ እንዳሴት ሪፖርት ይደረጋል ሶ ስንት ነው ይቀረው 45 ይሄን 45 ግን ወደ ኮስት መቀየር አለብኝ ማለት ነው ሌላው ደሞ ኢንከም ስቴትመንት ላይ ደሞ 55ቱ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ተደርጎ ሪፖርት ይደረጋል የተሸጠው ኢንቬንተሪ ወጣበት ወጪ ስለሆነ ስለዚህ ያ 45ቱ ኮስት እንት ነው ያ 55ቱ ኮስት እንት ነው የሚለው ነገር በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ጥያቄ ነው ማለት ነው ሶ ዌር ጎይንግ ቱ ዲተርማይን ዘ ኮስት ኦፍ 45 ዩኒትስ ኦን ሃንድ ኤንድ አልሶ 55 ዩኒትስ which are sold ስለዚህ እንዴት ነው ከየትኛው ልሰድ 10 ብር ከገባው ልሰድ 20 ብር ከገባው ልሰድ 30 ብር ከገባው ልሰድ ወይ አይ ሚን አይሄ ዩኒት ነው ዩኒት ኮስቱ 100 ብር ከገባው ላይ ተሸጠው 110 ብር ነው ምናም ብለን ስናስብ የመጀመሪያው ምን ተጠቀመው ማን ነው ፊፎ ነው ፊፎ ምን እንደሆነ ይለው ፍርስት ኢን ፍርስት አውት ነው ስለዚህ ይሄ 55 ዩኒት የተሸጠው ቀድሞ ከገባው ነው ይለኛል 45 ዩኒቱ ደግሞ ኢንድ ከቀረው ነው ይለኛል ስለዚህ ኢንዲንግ ኢንቬንተሪው እንጀምር ፍርስት ኦፍ ኦል ከኢንዲንግ ኢንቬንተሪ መጀመሩ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ስለዚህ ኢንዲንግ ኢንቬንተሪው አስቀድሞ የገባው አስቀድሞ ተሸጧል ብለን ምን እናስብ ከሆነ ሪሰንትሊ የገባው አልተሸጠም ብለን ነው ምን እናስበው ስለዚህ 55 ዴተርማይን ሳለ ከላይ ነው ምን እናሳው 10 ብር የገባው አልተሸጠ አሚን ተሸጠ ሶ 10 ሲባዛ 100 አንድ ሺ ኮስት ሆነ ማለት ነው 20 አሚን 110 የገባውም ተሸጠ ብለን ነው ምን እናስበው ኦኬ ስንትስ ጊደርስልን ነው ምን ቀጠለውኛ 55 ጊደርስልን ነው ሶ 10 እና 20 30 ተሽጦልናል ከዛ በኋላ ደግሞ 30 ካለው 60 ስለሚሆን ያልፈብናል ስለዚህ 10 ተሽጦል 20 ተሽጦል ከ30 ውስጥ ደግሞ ይቀረው 25 ተሽጦል ብለን ነው አስይም እናረጋው ኦኬ ስለዚህ ኮስታችንም ይሆነ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶል ደም ይሆነው 10 ሲባዛ 100 which is 1 ሺ ሲደመር 20 ሲባዛ 20 በሙሉ ተሽጦል ብለን ስለምናስብ 110 2 ሺ 200 ሲደመር ደግሞ 30 ሙሉ አልተሸጠም አሁን 25 ነው ምክንያቱም 55 ላይ ስለሚቆም 25 ለተሸጠው ሶ 25 ሲባዛ 120 አርገንም እናመጣው ኮስት ኦፍ ጉድ ሶል ይሆናል ማለት ነው ኢንዲንግ ኢንቬንተሪ ኬት ነው የሚነሳው ማለት ነው ከሪሰንቱ ስለዚህ የመጨረሻው የገባችሁ ስንት ናት 40 ናት ሶ አልተሸጠችም ብለን ነው ምናስበው 40 ዋ ሶ 40 ሲባዛ 130 which is 5 ሺ 200 ሲደመር ደግሞ 5 ከ30 ውስጥ 5 ቱ አልተሸጠም 45 ለሆነ ኢንዲንግ ኢንቬንተሪያችን ያለው ከ30 ውስጥ 5 ቱ አልተሸጠም ብለን አስዩም እናረግና 5 ሲባዛ 120 አርገን እናመጣው ይሆናል ማለት ስለዚህ 45 ቱ ያ 55 ቱ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ነው ስለዚህ እንደሚለው ፊፎ ፍርስት ኢን ፍርስት አውት የመጀመሪያ የገባው ኢንቬንተሪ አስቀድሞ ይወጣል የመጀመሪያ የገባው ስንት ነው 10 ዩኒት በ100 የተገዛው እሱ ይወጣል ከዛ ቀጥሎ የገባው 20 ነው ከዛ በ110 እሱ ይወጣል ስንደረሰልን 30 ደረሰልን ስንቀርን 25 ሶ ቀጥሎ ከተገዛው ዩኒት ውስጥ 25 ቱ በ120 ይወጣልና ማለት ነው ኮስት ኦፍ ጉድ ሶል የነሱ ኮምቢኔሽን ይሆናል ማለት ነው ሪሰንት የሆነው ፐርቼዝ ደግሞ አልተሸጠም ማለት ነው ሪሰንት ውስጥ እንደው 40 ኦ
ሶ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ስንነሳ ግዜ ከየተ ምን እነሳው ከሪሰንት ከሆነ የመጀመሪያው ስንት ነው ሪሰንት የሆነ 40 ዩኒት ነው ኦኬ ሶ ኖቬምበር 27 የተገዛው የመጨረሻው ሽያጭ ስቲል ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ላይ ነው የሚቀረው ማለት ነው ሶ 40 ሲባዛ በስንት የተገዛ ነው በ130 የተገዛ ነው ስለዚህ 5200 ይሆናል ማለት ነው ስንት ቀደም ከኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን ውስጥ ኳንቲቲ 45 ነው ነበር ያለው 5 ስለዚህ 5ቱ ከየት ነው ማለት ነው ቀጥሎ ኦገስት 24 ከተገዛው ይሆናል ማለት ነው ሶ 5 ሲባዛ 120 which is 600 so cost of ending inventory አችን 5800 ይሆናል ያ 45 ዩኒት ማለት ነው ስለዚህ ፊፎ مناسب ከሆነ cost of ending inventory indeterminate ስናረ ከስር ነው ምን እነሳው ማለት ነው ከስር ነው ምን እነሳው cost of goods sold እንስነሳ ደግሞ ከላይ ነው ወይም ደግሞ ሌላ አማራጭ አለኝ okay cost of goods available for sale አጠቃላይ 12000 ነው አጠቃላይ መጋዘን ውስጥ የገባው የinventory cost 12000 ነው ከዛ ውስጥ 5800 still on hand ነው ካለን የቀረው ተሽጧል ማለት ነው አይደለ so cost of goods sold is equal to cost of goods available for sale minus cost of ending inventory በሚለው ማግኔት እንችላለን cost of goods available for sale አችን 12000 ነው አጠቃላይ መጋዘን ውስጥ የገባው inventory 12000 ብር ኢንቨስት የተደረገበት ነበር ከዛ ውስጥ ቼክ ስናረጋው 5800 ይወጣበት ውስጥ ኢል ኦን ሃንድ ነው ስለዚህ ሌላው ምን ያረገ ነው የተሸጠ ነው ማለት ስለዚህ cost of goods sold is equal to cost of goods available for sale ከ12000 ውስጥ 5800 سنቀንስበት የሚመጣው 6200 ነው ወይም በሌላ ቋንቋ የተሸጠው ኢንቬንተሪ የመጀመሪያዎቹ ናቸው ብለናል 1000 ሲደመር 2200 ሲደመር ከዚህኛው ውስጥ ደግሞ ስንቱ ብቻ 25 ሲባዛ 120 ስታረጉት ግዜ የሚመጣው ማለት ነው 3000 3000 ይመጣል አይ ቲንክ ሶ 3000 ይመጣል 1000 ሲደመር 2200 3200 ሲደመር 3000 6200 ይመጣል ማለት ነው ኦኬ ሶ ፊፎ ምን ተጠቅም ከሆነ የመጀመሪያ አይተሞች ቀድሞ ይሸጣሉ ስለዚህ በባች ነው ምን ሄደው ቀድሞ ይሸጣል የጃንዋሪ 1 ቀድም ይሸጣል ከዛ የኤፕሪል 50 ይሸጣል ከዛ የኦገስት 24 ይሸጣል ያለን በኦርደር ነው ምን ሄደው የተሸጠው ዩኒት ድረስ እስኪ ድረስልን 550 እስኪ ድረስልን ማለት ነው አይ ሚን 55 እስኪ ድረስልን ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ በፊፎ ስንወስን ደሞ የመጀመሪያዎቹ የሚሸጡ ከሆኑ በቅርብ የገባው ደሞ አይሸጥ ማለት ነው ስለዚህ ከቅርቡ ተነስተን ወደ ላይ እንቆጥራለን ማለት ነው ሶ ዲሄ አሰምሽን ምን ይባላል ፊፎ አሰምሽን ነው ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ኢንቨንተሪዎች ተሸጡ 1000 ሙሉ ተሸጠ 2200 ሸጠ ከዛኛው ውስጥ ደግሞ 25 ነው ሸጠው 25 ደግሞ ስንት ነው ብላ 3000 ነው ስለዚህ 6200 ኮስት ኦፍ ጉድ ሶል ናቸው የተሸጡ ናቸው ስቲል ኦን ሃንድ ያለን ደግሞ ኢንቨንተሪ ምዛት 600 which is 5 ሲባዛ where is it 5 ሲባዛ 120 እና ሌላው ደግሞ 40 ሲባዛ 130 which is 5200 የሚቀረው ማለት ነው ሶል Okay so this is it. Okay. What average us in meta gize demo? What average us in meta gize demo? Average ulay mindena minaregaw average cost ne minawataw majemara. Average cost, unit average cost ne minawataw. So weighted average unit cost is equal to cost of good available for sale. Taklalla le tegezo inventory yawotawot wochi sidemer le unit unit available for sale. ስለዚህ አጠቃላይ ኮስት ኦፍ ጉድ አቬሌብል ፎር ሴል አችን ስንት ላይ ወጣ ነው 12000 ነው ተክላላ ለቢጊኒንግ ኢንቨንተሪውም በዚህ ወር ለተገዙትም ግዢዎች በሙሉ አጠቃላይ ወጣ ነው 12000 ብር ነው ለስንት ዩኒት ነው ወጣ ነው ለ100 ዩኒት ሶ 100 ዩኒት ለማውጥ ለመግዛት 12000 ካወጣን በአቨሬጅ እንት አውጥተናል ማለት ነው በአቨሬጅ ያወጣ ነው 12000 12000 ሲካፈል ለ100 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ለአንዱ ዩኒት ያወጣ ነው አቨሬጅ ኮስታችን ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው 120 ይሆናል ማለት ነው። በአቨሬጅ አንድ ዩኒት ለመግዛት ያወጣ ነው ዋጋ 120 ነው ምክንያቱም አጠቃላይ ያወጣ ነው ወጪ 12000 ብር ነው 12000 ኢንቨስት አወርገን የውጥ ገዛ ነው ዩኒት 100 ነው ስለዚህ ኦን አቨሬጅ ዊ ኢንከርድ 120 ብር ኦር 120 ዶላር ፎር ኤ ሲንግል ዩኒት ማለት ነው ስለዚህ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን እንደተማይ ለማድረግ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን አጃችን ላይ ቀረው ኢንቨንተሪ ስንት ነበር 45 ነበር ኦኬ ሶሪ 45 ነበር ኦኬ 45 ሲባዛ የያንዳንዱ ኮስት ደሞ ስንት ነው ብለናል 120 ነው ስለዚህ 45 ሲባዛ 120 ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን ይሆናል ስለዚህ አቨሬጅ ኮስት ላይ ወይም ደሞ አቨሬጅ አፕሮች ላይ ምን ተጠቀም ከሆነ አቨሬጅ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ዩኒት ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ሙልቲፕላይድ ባይ ዘ አቨሬጅ ኮስት ይሆናል ማለት ነው 45 ሲባዛ 120 ይሆናል ማለት ነው cost of goods sold አችን ደሞ የተሸጠው ዩኒት which is 55 units ይባዛ 120 ወይም ደሞ አቨሬጅ ኮስታችን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት እንደምታዩት 
ዩኒት ኮስታችንን ቀድመ አናገኘን ዩኒት ኮስታችን 120 ነው ሶ ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ አችን ላይ ያለው 45 ዩኒት አለ ሲባዛ የያናን ነው አቨሬጅ ኮስት 120 ነው ሶ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ዴይ ስንት ይመጣል ማለት ነው አይ ሚን ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ 5000 400 ይመጣል ማለት ነው ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ላይ ደግሞ ከፈለጋችሁ በቀድሞ አፕሮች መጠቀም እንችላለን ኮስት ኦፍ ጉድ አቬሌብል ፎር ሴል 12000 ነበር ከዛ ውስጥ ከዛ ውስጥ 5400 ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ሆኖ ይቀረው ስንት ሆነ ማለት ነው 6600 ኦር ኢን አዘር ዌይ በሌላ መንገድ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን 500 50 ሲባዛ አቨሬጅ ኮስታችን 120 አርገን ብንሰራ 6600 እናመጣለን ስንጠቀልሎ አቨሬጅ ኮስት ላይ ምን እንደምን እናደርገው የመጀመሪያ ስቴፓችን አቨሬጅ ኮስቱን ኮምፒውት ማድረግ ነው አቨሬጅ ኮስት ኢዝ ኢኩል ቱ ቶታል ኮስት which is cost of good available for sale minus unit available for sale አርገን እናመጣው ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዛ ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ cost of ending inventory እና cost of goods sold determine ማድረግ ነው cost of ending inventory እንዴት እንደተርማይ ምን አደርገው ending inventory unit ሲባዛ አቨሬጅ ኮስት እናደርጋለን cost of goods sold አችን ደግሞ unit sold times አቨሬጅ ኮስት አርገን እናመጣለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሆናል ማለት ነው አቨሬጅ ኮስታችን መጀመሪያ ኮምፒውት አረገን አቨሬጅ ኮስታችን ቶታል ኮስታችን 12000 ነው 100 ዩኒት ለመግዛት ያወጣ ነው ስለሆነ ፐር ዩኒት በአቨሬጅ ያወጣ ነው 120 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የቀረን ዩኒት ኢንቨንተሪ 45 ነው ሲባዛ በ120 5400 ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ይሆናል ዩኒት ሶልድ ደሞ ስንት ነበር ብለናል 55 ነው ስለዚህ 55 ሲባዛ 120 6600 ይመጣልናል ወይም ደሞ በሌላ መንገድም መስራት እንችላለን ከተቀላላ ከ12000 ውስጥ 4500 ስቲል 100 አለ ብለን ካሰብን ይቀረው 6600 የተሸጠው ነው ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ነው ብለን አሲዩም እናረጋለን ማለት ነው ሶ ይሄ ፔሪዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ ያላቾ አፕሊኬሽን ነው ማናማ ፊፎ እና ዌትድ አቨሬጅ ኮስት ሜተድ ምንለው ማለት ነው perpetual inventory system ላይ ደግሞ እንመጣ perpetual inventory system perpetual inventory system at the end of the reporting period ጠብቆ አይደለም cost of goods sold in compute የሚያደርገው cost of ending inventory in compute የሚያደርገው በየጊዜው ሽያጭ ባለ ጊዜ ሁሉ cost of goods sold in ይመዘግባል ብለናል በየጊዜው transaction ባለ ቁጥር ሁሉ ደግሞ የinventory account update ያደረገ ይሄዳል ብለና assume እናርጋናል the same example ነው ምንጠቀመው beginning inventory አለ unit አለ and unit cost አለ total cost አለ ከዛ በኋላ ባላንስ ኢን ዩኒት አለ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ስንት ነበር 10 ነበርን ስለዚህ 10 ባላንስ ኢን ዩኒት ነው 20 ተጨማሪ ሲገዛ ግዜ ስንት ይሆናል 30 ይሆናል 30 ተጨማሪ ሲገዛ ደግሞ 30 ከነበረው ላይ 30 ሲጨምርበት 60 ይሆናል ማለት ነው and ከ60 ላይ ደግሞ ከእንደገና 55 ሴልስ ይደረግ ግዜ 5 ይቀረናል ማለት ነው and ከእንደና 40 ፐርቼስ ይደረግ ግዜ ደግሞ ከ5 ላይ ወደ 45 ያርጋል ማለት ነው ስለዚህ በየጊዜው ባላንስ ኢን ዩኒቶችን አፕዴት ያደረግ ነው እንዳለን በዚህ መንገድ በኦርደራቸው መሰረት ስለዚህ perpetual inventory system ላይ cost of goods sold ያለው አፕሊኬሽን ምን ይመስላል አቨሬጅ ሜተድ ደግሞ ያለው አፕሊኬሽን ምን ይመስላል የሚለውን እንመልከት so እዚህ ጋር ምን እንመለከተው መሰረት ዴታ አለን ስለዚህ እዚህ ጋር ዴት ሊታያቸዋል ከዛ ፐርቼዞች አሉኝ ኦኬ ፐርቼዝ አለኝ ቢगिनिंग ኢንቨንተሪ ነበርኝ ሁለት ፐርቼዝ ተካይደዋል ከዛ ሴፕቴምበር 10 ላይ ተሽጧል ኔት 27 ላይ ደሞ ሌላ ግጂ ተካይደዋል ስለዚህ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶል ሽያጭ ባለበት ቁጥር ሁሉ ነው ምን መዘግበው ስለዚህ ጃንዋሪ 1 ላይ ቢगिनिंग ኢንቨንተሪ አለኝ ኦኬ ቢगिनिंग ኢንቨንተሪ አለኝ 10 ዩኒት ያናንዱ በ100 የተገዛ አንድ ሺብር ስለዚህ as of january 1 ያለኝ ኢንቨንተሪ ስንት ነው በባ አላቀዋለሁ ስንት ነው አንድ ሺህ ነው ኦኬ ከቤት የመጣ ከባለፈው አመት የመጣ ማለት ነው እሺ ከእንደገና ደግሞ april 50 ላይ ደግሞ 20 ተጨማሪ ተገዛ ስለዚህ as of april 15 ሁለት ባች ኦፍ ኢንቨንተሪ ነው ያለኝ አንደኛው ኢንቨንተሪ ከባለፈው የመጣ which is 10 ያናንዱ በአንድ ሺህ የተገዛ አይ ሚን በአንድ መቶ የተገዛ አጠቃላይ ኮስቱ አንድ ሺህ ሆነ አለኝ ተጨማሪ ለሞ ሌላ 20 ዩኒት ገዝቻለሁ ያንዳንዱ 110 ነው የተገዛው ያያችሁት ነው ስለዚህ 20 ዩኒት በ110 የተገዛ አለኝ ስለዚህ as of april 15 ሁለት ባች ኦፍ ኢንቨንተሪ ነው ያለኝ ሁለቱም april 15 ተገዝቷል ማታ አይደለም በባች ማስቀመጥ አለብን ምክንያቱም first in first out ን apply ለማድረግ ከፈለኩኝ በባች ማስቀመጥ አለብኝ በእያንዳንዱ ቀን ላይ ማለት ስለዚህ በከባለፎ የመጣ 10 ዩኒት ያለኝ ያንዳንዱ በ100 የተገዛ አሁን ደግሞ አዲስ የገዛውት በ20 አለኝ 20 ዩኒት አለኝ ያንዳንዱ በ110 የተገዛ አጠቃላይ ሁለቱም ኮስቶቼ ድምር 3200 ይሆናል ስለዚህ አንድ ሰው መጥቶ April 50 ላይ ስንት ኢንቨንተሪ ያለህ ቢለኝ ቆጠራ ሳላካይድ ስንት እንዳለ ይመናገር ይችላልው ማለት ነው 3200 የሚያወጣ እንዴት ነው የገዛው በባለስ 10 ዩኒቱ በ100 የገዛውት 20 ዩኒቱ ደግሞ በ110 የገዛውት አጠቃላይ 3200 ኢንቨስት የተደረገበት ኢንቨንተሪ ያለኝ ማለት እችላለሁ ማለት ነው August 24 
አሁንም ሌላ ኢንቬንቸር ይተገዛ ስለዚህ ኦገስት 24 ላይ 3 ባች ኖረኛል ማለት ነው የጃንዋሪ 1 የኤፕሪል 5 እና የኦገስት 24 አጠቃላይ 3 ባች ኦፍ ኢንቬንቸር ይኖረ የመጀመሪያው 10 ዩኒት ያንዳንዱ በ100 ባንድ ሺህ ተገዛ ይኖረኛል ሁለተኛ ደግሞ 20 ዩኒት ያንዳንዱ ባንድ 110 የተገዛ ይኖረኛል ሶስተኛ ደግሞ 30 ዩኒት ያንዳንዱ በ120 የተገዛ ይኖረኛል 3 ባች በባች ነው ምናስቀምጠው ቢ ኬርፉል ማለት ነው ስለዚህ 3 ባች ኦፍ ኢንቬንቸር ያለኝ ሲደመር ጠቅላላ ኮስታቸው 6800 ኢንቨስት የተደረገበት ኢንቬንተሪ ያለ ይማርት ስለዚህ ማንንም ሰው መጥቶ ኦገስት 24 ላይ ስንት ኢንቬንተሪ ያለ ቢለኝ 6800 የሚያወጣ አለ ይማርት ይችላልው ኦኬ ስንት ስንት የተገዛ ካለኝ 10 ዩኒቱ በ100 በ100 የተገዛ ጃንዋሪ 1 ላይ የነበረ 20 ዩኒቱ ደግሞ በ110 ኤፕሪል 50 ላይ የተገዛ 30 ዩኒት ደግሞ አሁን ኦገስት 24 ያንዳንዱ በ120 የገዛውት አለኝ አጠቃላይ 6800 የሚያወጣ ኢንቬንተሪ ያለኝ ብዬ አወራለሁ ማለት ነው ከዛ ሴፕቴምበር 10 ላይ ሽያጭ አካሄድን ማለት ነው ሽያጭ አካሄድን ስለዚህ ሽያጭን ስናካሄድ ግዜ ኦኬ ሽያጭን ስናካሄድ ግዜ ቀጣ ማን አፌክት ያደርጋል አባና ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድን አፌክት ያደርጋል አይደለም ምናም ሽያጭ በመናካሄድበት ሰዓት ሴልሱን እንመዘግባለን አት ዘ ሴም ታይምስ ደሞ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልዱንና የኢንቬንተሪን ሪዳክሽኑን አፕዴት እናረጋለን ብለና ስለዚህ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ስንመዘግብ ግዜ ከየት ነው ምንነሳው ማለት ነው ፍርስቲን ፍርስት አውት ስለሆነ ከመጀመሪያው ባች ነው ምንነሳው ከመጀመሪያው ባች ማለት ይሄኛው አይደለ 10 ዩኒት ያንዳንዱ 100 ከተገዛው እነሳ ነው ስለዚህ እሱ ተሽጧል በየ ነው ማስበው መጀመሪያ እሱ ተሽጧል በየ ነው ማስበው ስለዚህ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ውስጥ አዞሯለሁ ከኢንዲንግ ኢንቬንተሪ ወጣና አሴት መሆኑ ቀርቶ ተሽጧል ማለት ነው ሶ 10 ሲባዛ 100 ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ላይ ሄዳለሁ ማለት ነው ቀጥሎ ደሞ የሚሸጠው ሁለተኛው ነው ማለት 20 የገባው ነው የሚሸጠው ማለት ነው ስለዚህ ወደዛ ነው የሚሄደው ማለት ነው ቀጥሎ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ላይ ማሄደው 20 ዩኒት ፊፍ ኦፍ ስለሆነ ፍርስት ኢን ፍርስት አውት ስለሆነ በኦርደር ኦፍ ፐርቼዛቸው መሰረት ነው ማስወጣቸው ማለት ነው ሶ 20 ሲባዛ በ110 ተሽጧል በየ ነው ማስበው ማለት ነው ስለዚህ ቀጣዩ ደሞ የሚመጣው 25 ነው የቀረነ 25 ነው አይደለ 55 ነው አጠቃላይ ተሸጠው ብለናል ስለዚህ የቀረው 25 ነው ስለዚህ 30 ዩኒት ውስጥ ወይ 120 ከተሸጠው ውስጥ 120 ከተሸጠው ውስጥ ስንቱ ተሽጧል ብለናል አሱ የምናረጋው ማለት ነው 25 ተሽጧል ብለናል ምናስበው ስለዚህ አጠቃላይ ስንት ተሸጠማል ነው 10 20 25 55 ተሽጧል ማለት ነው ከዛ በላይ አይደል ማለት ነው ስለዚህ ጠቅላላ ኮስቱ እነዚህ የተሸጡት 55 ዩኒቶች ኮስታቸው ስንት ይመጣል ማለት ነው አይ ሚን ይቀረኝ ስንት ነው ማለት ነው ኦኬ ይቀረኝ ይሄ ተሸጠ ይሄ ተሸጠ ከዚህ ውስጥ 25 ተሸጠ ስንቀር 5 ስቲል ኢንዲንግ ኢንቬንተሪ ይሆናል ማለት ነው በስንት ውስጥ ከተገዛው ውስጥ 120 የተገዛው ሰው 5 ሲባታ 120 600 የሚያወጣ ኢንዲንግ ኢንቬንተሪ ያለኝ መቼ ላይ ሴፕቴምበር 10 ላይ ስለዚህ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶል ያጠቃላይ ደሞ ስንት ነው ከተባለ 6200 የነዚህ ድምር 6200 ይሆናል ማለት ነው ኖቬምበር ላይ ደሞ ተጨማሪ ግዢ ያካሄድኩኝ ስለዚህ ኖቬምበር 27 ላይ ሁለት ባች ኖረኛ የባለፈው 5 ዩኒት በ120 የተገዛ ያንዳንዱ 600 ጥቅላላ 600 ወጣበት ኢንቬንተሪ ያለኝ አሁን ደግሞ ሌላ ባች ደግሞ 40 አለኝ ያንዳንዱ በ130 ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው 5800 ይወጣበት ኢንቬንተሪ ኢንዲንግ ኢንቬንተሪ ላይ ይኖራል ማለት ስለዚህ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶል ለጥቅላላ 6200 ነው ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቬንተሪ 5800 ነው የሁለቱ ድምር ሁሉ ግዜ ቢ ኬርፉል ኮስት ኦፍ ጉድ ሶል ፕላስ ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቬንተሪ ሰሜሽኑ ሹድ ቢ ኢኩቪቫለንት ዊዝ ኮስት ኦፍ ጉድ አቬሌብል ፎር ሴል ስለዚህ ኮስት ኦፍ ኮስት አሳይመንት ምንድነው ኮስት ኦፍ ጉድ አቬሌብል ፎር ሴልን ለኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድና ለኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቬንተሪ ማካፋፈል ማለት ነው ኦኬ ሶ 6200 ሲደምር 5800 12000 ይመጣል whether you use the fifo ይሁን average method ይሁን specific identification method ይሁን periodic ይሁን perpetual ይሁን የኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድና የኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቬንተሪ ድምር ከኮስት ኦፍ ጉድ አቬሌብል ፎር ሴል ጋራ እኩል መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ይሄ በጣም ክሪቲካል የሆነ ኢሹ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ perpetual ላይ ልዩነቱ ምንድነው cost of goods sold at the end of the reporting period ሳይሆን መወሰነው ሽያጭ በተፈጸመበት ስለዚህ ለምሳሌ ሴፕቴምበር 10 ላይ ሽያጭ ተፈጽሟል ስለዚህ cost of goods sold ለምሳሌ ኖቬምበር 20 ላይ ሌላ ሽያጭ ቢካይ ለምሳሌ 30 ዩኒት ሸጠ ቢለኝ cost of goods sold ላይ መጣና 5 ዩኒቷ ወደ cost of goods sold አመጣታለሁ ከ40 ውስጥ ደግሞ ስንቱ ተሽጧል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው 35 ተሽጧል ብዬ አይ ሚን 25 ተሽጧል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ስለዚህ fifo means first in first out በተሸጠ ቁጥር ሁሉ cost of goods ወደ determine አረጋለሁ ending inventory ንም determine ማረግበት approach ነው ማለት ነው average cost እንደሞ ስናይ እያንዳንዱ purchase ይካሄድ ግዜ አዲስ average cost compute አረጋለሁ እንደቀድሞ ጠቅላላውን cost ይል ለጠቅላላ unit አይደለም አካፈለው at whenever there is new purchase you have to compute the new average
አይ ሚን ኢንድ በከቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ የመታስር ነበርኝ ያን አንዱ አንድ ሺህ ብር የተገዛ አንድ መቶ የተገዛ አጠቃላይ ኮስቱ አንድ ሺህ ሆነ አለ ኤፕሪል 5 ላይ 20 ተገዛ ከነገና ስንት ያንዱ በመቶ 10 2200 ማለት እዚህ ጋራ merge ነው ማረጋው ስለዚህ ባለፈው 10 ነበርኝ አሁን ደሞ 20 ያገዛሁኝ ስለዚህ አጠቃላይ ያለኝ ኢንቨንተሪ ስንት ነው 30 ይሆናል ማለት ነው እሺ ኮስት የባለፈው አንድ ሺህ ነበር አሁን ደሞ ተጨማሪ ኮስት 2200 ብቻ ነው አጠቃላይ ስንት ሆነ ማለት 3200 ስለዚህ ኳንቲቲ 30 ነው ኮስት 3200 ነው አቨሬጅ ኮስት ኮምፒውተር አረጋለሁ ማለት 3200 ሲካፈለ 30 106 ነጥብ ምናምን ይመጣልኛል ማለት ነው ስለዚህ እንደቀድሙ በባሽታ ይሆን ማስቀምጠው ኮምባይን ያርኩ ነው ማስቀምጠው ማለት ነው እሺ እኔ ይድቀጣ ኦገስት 24 ላይ ደሞ ተጨማሪ 30 ዩኒት ገዛ ነው ስለዚህ 30 ነበርኝ አሁን 30 ሲጨምርበት ስንት ሆነ ማለት ነው 60 ሆነ ኦኬ 60 ሆነ 60 ሆነ ቶታል ኮስቱ ደሞ ስንት ነበር ከዚህ በፊት 3200 ነበር አሁን ተጨማሪ 3600 ወጣ ስለዚህ ተከላላ ኮስት ስንት ሆነ 6800 ሆነ ስለዚህ አቨሬጅ ኮስት ኮምፒውተር አረጋለሁ 6800 ሲካፈል 60 አረግ 113 111 113 ነጥብ 33 ይመጣልኛል ስለዚህ ፐርቼዝ ባለ ቁጥር ሁሉ አቨሬጅ ኮስት ከእንደገና ኮምፒውት አረጋለሁ ማለት ከዛ ሴልስ መጣ ሴልስ መጣ ማለት ወዲ አሁን ኮስት ኦፍ ጉድ ሶል ለመዘግባሉ ምክንያቱም እንተቀመው ሲስተም እዚህ ጋራ ሶሪ ፕሬዲክስ አይሆን ፐርፒቹዋል ነው እዚህ ጋራ ኦኬ ፐርፒቹዋል ስለዚህ ፐርፒቹዋል ስለሆነ ምን እንተቀመው ዌኔቨር ዴሪ ሴልስ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶል ለመዘግባ አለብኝ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶል ላይ ስንት ነው የተሸጠው ዩኒት 55 ሲባዛ እዚህ ጋራ ሪሰንት ያመጣው አቨሬጅ ኮስት አለ 113.3 ደሞ ስት ሪሰንት አቨሬጅ ኮስት ነው መስደው ስታረጉ 6233 ይመጣል 55 ተሸጠዋል አጠቃላይ 60 ነበር የነበረኝ ስንት ቀረ 5 ዩኒት ቀረኝ እዚህ ጋራ ማለት ነው ስለዚህ እሷን 5 ዩኒት ደሞ ምን አረጋታ ነው በአቨሬጅ በ113 አባዛት 567 ይኖረኛል ማለት ነው እንቀጥ ኖቬምበር 27 ላይ 40 ተገዛ እሺ አሁን ማርጅ ያለግኑ ምን አስቀምጣው ከዚህ በፊት ስንት ነበርኝ አምስት ነበርኝ እዚህ ጋራ አሁን ተጨማሪ 40 ከተገዛ ስለዚህ አጠቃላይ ሚኖሪንግ ኳንቲቲ ዩኒት ስንት ይሆናል 45 እሺ 5167 ነበርው 5200 ደሞ ለዚህኛ ወጥቷል አጠቃላይ ኮስቴ 5767 ይሆናል ስለዚህ አቨሬጅ ኮስቱ ሳባዛ ይሄኛው ይመጣል አቨሬጅ ኮስት ማለት ኮስቱ ሲካፈል ለዩኒቱ ኮስቱ ሲካፈል ለዩኒቱ አርገን ምን እናመጣው ኮስት ነው ማለት ነው ስለዚህ whenever there is a new purchase you have to calculate a new average cost ማለት ነው ኦኬ ይሄኛው ኮስት ደሞ አቨሬጅ ኮስት እናረጋለን ስለዚህ ኮስት ኦፍ ጉስላችን 6233 ነው ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን 5667 ነው ስለዚህ የሁለቱም ድምር ኮስት ኦፍ ጉድ አቬሌብል ፎር ሴል ይሰጠኛል ማለት ነው ሶ ይሄኛው አቨሬጅ ኮስት እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት እና ታክሲ ኢፌክት ላይ ብናየው በኋላ ሌላኛው ቪዲዮአችን ሶስተኛው ቪዲዮአችን ላይ በደንብ ምንመለከተው ይሆናል እዚህ ጋራ ፕራይሱ እየጨመረ በሚሄድበት ሰዓት ላይ ኢንፍሌሽን በሚኖርበት ሰዓት ላይ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልዳችን ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልዳችን በፊፎ ምናመጣው ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልዳችን ሎ ይሆናል ማለትም ፍርስት ኢን ፍርስት አውት የሚወስደው ትንሹን ኮስት ስለሆነ ከላይ ያለው ኢንፍሌሽን ማለት መጀመሪያ ዋጋው ትንሽ ነበረ ከዛ እየጨመረ እየጨመረ ነው የሚመጣው ስለዚህ ለኮስት ኦፍ ጉድ ሶል የምንወስደው ከላይ ያለው ንርካሹን ዋጋ ስለሆነ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልዳችንን አንደርስቴት ያረጋዋል ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ደሞ ውድ ከገባው ነው የሚወስደው ሪሰንት ከተገበዘው ሃይየር ፕራይስ ከተገዘው በኢንፍሌትድ በሆነ ፕራይስ በተገዘው ስለሚወስድ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችንን ሃይስት ያረጋዋል ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልዳችን ደሞ ሎ ሆነ ማለት ኢንዲንግ አይ ሚን ኔት ኢንከማችን ኮስት ኦፍ ጉድ ሶል እና ኔት ኢንከም ማከለ ያለው ሪሌሽንሺፕ ኢንዳይሬክት ነው ኮስት ኦፍ ጉድ ሶል ሃይስት ሆነ ማለት ብዙ ነው መንቀነሰው ማለት ነው ኔት ኢንከማችን ነው ውስጥ ያረጋግብናል ኮስት ኦፍ ጉድ ሶል ትንሽ ሆነ ደሞ ኔት ኢንከማችን ከፍ ያረጋዋል ስለዚህ ኢንፍሌሽን ባለበት ሰዓት ላይ ፊፎ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶሉ ትንሽ ስለሚሆን ኔት ኢንከሙ highest ይሆናል ማለት ነው ከዌትድ አቨሬጅ አንጻር ኢንፍሌሽን ባለበት ሰዓት ፊፎ highest የሆነ ኔት ኢንከም ሪፖርት ያረጋል ስለዚህ highest የሆነ ታክስ እንድን ከፍል ያረጋናል ለቴምፖራሪ ዲፈረንስ ነው እሺ ለጊዜው ነው እንጂ ኪሙሌቲቭሊ ሚስተካከል ይሆናል ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ኮስት ኦፍ ጉድ አቨሌብል ፎር ሴል ጋር አኩል ስለሚሆን መጨረሻ ላይ ኪሙሌቲቭ ኢፌክቱ ሲደመር ጊዜ እኩል ይመጣል ግን ለአሁኑ ለዚህ ፔሪየድ ለአንድ ሲንግል ፔሪየድ ግን በኢንፍሌሽን ውስጥ ፊፎ ከዌትድ አቨሬጅ የበለጠ ኔት ኢንከም ሪፖርት ያረጋል ምክንያቱም ኮስት ኦፍ ጉድ ሶሉ ትንሽ ስለሚሆን በለና በኢንፍሌሽን ተቃራኒ በሆነ ዲፍሌሽን በሚኖርበት ሰዓት ደግሞ ተቃራኒ ይሆናል ዌትድ አቨሬጅ highest net income report የሚያደርግ ይሆናል ማለት ነው so ይሄን ኢንከም ስቴትመንት አናላይዝ ለማድረግ ይችላል በተለይ ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ እነዚህ ላይ ነው ኮስት ኦፍ ጉድ ሶል ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ኢንከም ታክስ እና ኔት ኢንከም ላይ ፎከስ ማድረግ አለባችሁ ምን አይነት ይሄ አሁን ያየ ነው ኤግዛምፕል
ስለዚህ ከርካሹ ዋጋ ከወሰደ ኮስት ኦፍ ጉስ ወልያችን በጣም ትንሽ ያረጋል ማን ነው ኢንኒንግ ኢንቨንተሪ ደግሞ ከሪሰንቱ ነው የሚወስደው ኦኬ ከሪሰንቱ ማለት ውድ ከገባው ነው የሚወስደው ስለዚህ ኮስት ኦፍ ኢንኒንግ ኢንቨንተሪያችን ሃይስት ያረጋል ፊፎ ሜተድ ማለት ነው ኮስት ኦፍ ጉስ ወልያችን አንድ ሎውስት ከሆነ ኔት ኢንከማችን ደግሞ ሃይስት ይሆናል ታክሳችንም ሃይስት ይሆናል ማለት ነው ምን በሚኖርበት ሰዓት ኢንፍሌሽነሪ ኢኮኖሚክ ኮንዲሽን በሚኖርበት ሰዓት ማለት ነው ስለዚህ አንድ ማውቀ ያለባችሁ የኢንቨንተሪ ኮስቲንግ ሜተድ ስንጠቀም ግዜ በየጊዜው ስዊች ባናረክ ጥሩ ነው ለምሳሌ ዌትድ አቨሬጅ ከመረጥን ኮንሲስተንትሊ ዌትድ አቨሬጅን ብንጠቀም የተሻለ ይሆናል ምክንያቱም ኮምፓራቢሊቲን ያሰጠናል አሁን ዌትድ አቨሬጅ ቀጥሎ ፊፎ ቀጥሎ ዌትድ አቨሬጅ በየጊዜው ስዊች ምናልከ ሆነ ስቴትመንታችን ኮምፓራቢል እና አይሆን ስለሚያደርግ በየጊዜው ስዊች ማድረግ ግን አይፋሪ ሳይመክርም ስለዚህ አንዴ ከመረጣችሁ ኮንሲስተንትሊ መጠቀም አለባችሁ ስለዚህ ኮንሲስተንትሊ መጠቀማችን ስቴትመንታችን ኮምፓራቢል እንዲሆን ያረጋዋል ስለዚህ ሜተድ ሹድ ቢ ዩዝድ ኮንሲስተንትሊ ኢን ኦርደር ቱ ኢንሃንስ ኮምፓራቢሊቲ ኦፍ አወር ሪፖርት ማለት ነው ምናልባት ባንድ አይነት ሜተድ የተዘጋጀውን ሪፖርት ኮምፔር ማድረግ እንችላለን በተለያየ ኮስት ፍሎ አሰምሽ ለተዘጋጀን ሜተድ ግን ኮምፔር ማድረግ ዲፊከልት ስለሚሆን ማለት ነው ግን ያ ማለት አትቀይሩ ማለት አይደለም also consistency is preferred a company may change its inventory costing method ይሄን በኋላ ምንን መለከተው ይሆናል መቀየር አይመከር ማለት ግን ስዊች ማድረግ አይቻልም ማለት አይደለም አሳማኝ የሆነ ኮንዲሽን ከመጣ ጀስቲፋይ ማድረግ የሚችልበት ኮንዲሽን ከመጣ ስዊች ማድረግ እንድንችል አይፋሬስ ይፈቅደልና ማለት ስለዚህ እንምጣ ሆነ ኢንቨንተሪ ኮስቲንግ ሜተድ ላይ ምን ድረው ብለና ቀደም ኢንቨንተሪ ቫልዩ የሚደረገው ሜጀር የሚደረገው at lower of cost or nrv no net realizable value now selezi cost un aitena la hon nrv un demo ni nrv mindin no milo ni so when the value of inventory is lower than the cost nrv ko cost un miyans ko hona inventory be nrv no mi mezegebo selezi lemisale enya sin geza yawotanenbet wochi 500 nebere ahun 350 no bilena asebena nrv malet bohala nesha netly realize min narago ከኢንቨንተሪው ኔትሊ ሪከቨር ምን አደረገው ኢንቨንተሪ ምን ሸጠው ኢንቨንተሪ ከሆነ ከሽያጩ ኔትሊ ኪሳችን የሚገባው ሪያላይዝ ምን አደረገው ቫልዩ ማለት ነው ስለዚህኛ የገዛንበት ዋጋ 500 ነበር ስንሸጣው ግዜ ግን ከሽያጩ ኔትሊ ሪያላይዝ ምን አደረገው 350 ከሆነ ኢንቨንተሪ ሪፖርት መደረግ ያለበት በስንት ነው ይላል በ350 በሎሩ ነው ይላል ስለዚህ 150 ራይት ዳውን ነው ከስረናል ማለት ነው ኢንቨንተሪ ራይት ዳውን ነው ኢንቨንተሪው እስኪ ሸት ድረስ አይደለም ከሰራው ለመመዝገብ መጠበቅ መጠበቅ ያለብኝ ኦሬዲ ኢንቨንተሪው ቀነሶ ከሆነ በቀነሰበት ፔሪየድ ላይ ኢንቬንተሪውን በ350 ሪፖርት አድርጌ 150ውን እንደ ከሰራ እንደ ራይት ዳውን ሎስ መመዝገብ አለብኝ ነው እሱን በኋላ ምንናየው ይሆናል ግን ኤንአርቪ አንሶ ከተገኘ ሁሉ ግዜ ምን ይኖራል ማለት ነው ሎስ ይኖራል ማለት ነው ግን ኤንአርቪ ለምሳሌ ኮስቱ ስንት ነበር ነው ያለው 500 ነበር ኮስቱ ያለው ኦኬ ከዛ ኤንአርቪ 750 ይገዛ እኛ ይገባ ይገዛ ነው በ500 ነው መሸጫ ዋጋ ደግሞ ይሸጣል ተብሎ የሚጠበቀው ሪከቨር አረጋለው በየ የሚጠበቀው ደግሞ 750 ቢሆን በዚህ ጊዜ ኢንቬንተሪ ሪፖርት ማረጋው በገዛውበት በ500 ነው ስለዚህ ምንም አይነት ከሰራ ስለለን ለ ኢንቬንተሪ ራይት ዳውን አጀስመንት አይተበቀብኝም የገዛውቱን በኮስት ነው መዝግብ በሚል ቀጥሎን በኮስት ነው ስለዚህ ወደፊት 750 ሸት ጊዜ ግሮስ ፕሮፊት 250 ይኖርኛል አሁን ሳይሆን ሸት ኦሎሪ ከግናይዝ ማረጋው ማለት ስለዚህ ኢንቬንተሪ ራይት ዳውን ሎስ ቢኖረው ምን ከሆነ ነው ኔት ሪያላይዘብል ቫልዩ ከኮስቱ ከቀነሰ ነው ማለት ሶ ኔት ሪያላይዘብል ቫልዩ ምንድነው ሲለን it refers to net amount that the company expects to realize or receive from sales of inventory So it is estimated selling price in normal course of a business less estimated cost to sell or cost to complete ማለት ነው። ኔትሊ ማገኘው ማለት ምን ማለት ነው? ኢስቲሜትድ ሴሊንግ ፕራይስ አለ። ኦኬ ማይነስ ኮስት ቱ ሴል አለ። ኮስት ቱ ሴል ማለት የደላላው ከሸትኩበት ዋጋ ለምሳሌ 100 ብር ከሸቁት ከዛ ውስጥ የደላላ 20 ብር ከከፈልኩኝ ኔትሊ ኪሴ ውስጥ የሚገባው ስንት ነው ማለት ነው? 80 ነው። ስለዚህ ኔትሊ ሪያላይዘብል ቫልዩ ማለት ኢስቲሜትድ ሴሊንግ ፕራይስ ኢንቨንተሩ የሚሸጥበት ታብሎ የሚጠበቀ ዋጋ ሲቀነስ ማንኛውም አይነት ኮስቱ ሴል ነው ያላለቀ ከሆነስ ለምሳሌ ወርኪንግ ፕሮሰስ ከሆነስ ወርኪንግ ፕሮሰስ ከሆነ ኔት ሪያላይዝ ቫልዩ ማረጋው ከሸጭ ሴሊንግ ፕራይስ ውስጥ ኮስቱ ኮምፕሊት አለ ገና ያላለቀ ስለሆነ ለመጨረስ ማውጣ ወጪ አለ ማይነስ ደግሞ ኮስቱ ሴል አለ ማለት ነው ኦኬ ምን ያላለቀ ከሆነ ፊኒሽድ ያልሆነ አይተም ከሆነ ኮምፕሊት ማረጋ ስለዚህ 100 ብር ብሸጣው ከ100 ብር ውስጥ ለመጨረስ ማውጣ ወጪ አለ and demo le meshet cost to sales mawtawoch yalle malat no selezi net realizable value means selling price minus cost to complete minus cost to sell ihonal malat no if the inventory is completed finalized ihon inventory ko hone gin cost to complete mi ban neger ayinorom cost to sell so netly kis yemi geba waga malat inventory yishetebet atablo mitebeke waga sikenes yalalaka waga yalalaka ka hone demo keza ust complete le malak mawtawoch yalle minus demo sell le malak mawtaw which is in oral mars okay so
So net analyzable value is equal to estimated selling price in the in normal course of a business less estimated cost to be complete and estimated cost to make a sale. Kadam dalno, ihe nyau yallo min ko hona no yalla leka ka ko hona no. Lem sali inventory unfinished no ilan alzi nyau tiya kela. Unfinished dehona inventory. سنتي شات التبلو يتطبق على عند شي شات التبلو يتطبق سلازي نيتلي رياليز مارغو سنت نو سل غزي لما يتشرس ما واتا 50 الله كوستو سيلو دمو 200 الله سلازي اتقالاي 250 واتا الله مالت نو كسنت وست كاند شو سلازي نيتلي كشي ياچو رياليز مارغو كيسي كوجي ترفو كيسي ميغباو سنت نو مالت نو 750 نيت رياليزابل فاليو انلو الله مالت نو ዝዚጋ በታይፍ ለምሳሌ እንዴት ከዛ በኋላ ወደ ኮምፓሪዥኑ እንምጣ በሎሩ ነው የሚመዘገበው ብለናል ኮስት እና እና ሪቪውን አወራድረን በሎሩ ነው ምን መዘግበው ብለናል ስለዚህ መጀመሪያው አይተም ይውት ስፒናች ላይ ኮስቱ 80 ሺህ ነው ኔት ሪያላይዘብል 120 ነው ስለዚህ በስንት ሜጀር ማረጋው በሎሩ ሶ ስፒናች ሪፖርት የሚደረገው በስንት ነው ማለት ነው በ80 ሺህ ሪፖርት ይደረጋል ማለት ነው ካሮት ለምሳሌ ኮስቱ 100 ሺህ ነው ኔት ሪያላይዘብል 110 ሺህ ነው ስለዚህ ካሮቱን በስንት ነው ሪፖርት ማረጋው ማለት ነው በሎሩ በ100 ሺህ ያረጋውallo ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ነው ምን አረጋው ከዚህ ጋራ ደሞ የሶስተኛው አይተም 50 ሺህ ነው ኮስቱ ኔት ሪያላይዘብል ቫልዩ 40 ሺህ ነው ስለዚህ ሎር በሆነ ነው መመዘግበው በስንት በ40 ሺህ ይመዘግበዋል ሁለተኛና ሶስተኛም ሎሮቾ ኢናርቪ ነው ስለዚህ ስለዚህ ተቃላ ኢንቬንተሪ ሪፖርት የሚደረገው በስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው በ384 ሺህ ሪፖርት ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ኢንቬንተሪ ምን መዘግበበት ሜጀርመንት ሞዴል አችን ሎር ኦፍ ኮስት ኦር ኢናርቪ ነው ኮስታችን እንቅድም ባልነው በፊፎ ወይ በዌት ዳብሌት ወይ በስፔሲፊክ አይዲንቲፊኬሽን ሜሰድ ሜሰድ መሰረት ዴታ ማን ያረግነው አለ ኤንአርቪያችን ደሞ ኮ ኤስቲሜትድ ሴሊንግ ፕራይስ ማይነስ ኮስቱ ሴል ማይነስ ኮስቱ ኮምፕሊት አርገን ካልኩሌት ያረግነው ዋጋ አለ ከዛ ሁለቱን ኮምፔር አርገን ሎሩ ነው ምን ወስደው በሎሩ ሪፖርት እናረጋለን ለምን መሰላችሁ ምን የሚል አስምሽናል ወይ ፈረስ ሁሉም አይተሞች ላይ አንድ አይተም ከኔት ሪከቨራብል አማውንቱ በላይ መመዝገብ መቻል የለበት ስለዚህ ኢናርቪው አሁን ለምሳሌ ሶስተኛው አይተም አይታችሁት 50 ሺህ ነው ኮስቱ ኢናርቪው ኔት ሊሚሸጠው 40 ሺህ ነው ስለዚህ በኮስቱ እንደመዘገቡት በ50 ሺህ እንደመዘገቡት በቀጥ ኖሮ ሪከቨር ከመያደርገው ካሴቱ ላይ ከማገኘው ጥቅም በላይ ይዟል ማለት ነው ባላንስ ሺት ላይ ኦኬ ኦቨርስቴትድ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ አንድ አይተም ከሪከቨራብል አባውንቱ በላይ መያዝ መቻል የለበት የሚል አሰምሽን ስላለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢንቬንተሪዎች መመዘግበው በሎር ኦፍ ኮስት ወይም ኢናርቪ ነው ምን መዘገባቸው ማለት ነው እሺ ኮስት ኦፍ ቀድም ያልነው አሁን እና ሪቪ እና ኮስቱን ያወራድረን ነው አይተም ለአይተም ነው በተናጠል ነው ስፒናችን ለብቻው ካሮት ለብቻው ቢንስ ለብቻው ያረግን ነው አይደል ግን ሶስቱ አፕሮቾች አሉ አንደኛ አይተም ባይ አይተም ማወራደር እንችላለን ቀድም እንዳለው አይተም ባይ አይተም ለምሳሌ ስናወራድር ግዜ የስፒናች 80 ሺህ እና 120 ሺህ ታወራደረው 80 ሺህ ያንሳል ስለዚህ 80 ሺህ ወስዳለሁ የካሮት 100 ሺህ እና 110 ሺህ ታወራድን 100 ሺህ ያንሳል ስለዚህ 100 ሺህ ወስዳለሁ የሶስተኛው አይተም ቢንስ ደሞ 50 እና 40 ሳወራደ 40 ያንሳል 40 ወስዳለሁ ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ያለው ሶስተኛው አይተም 90 እና 72 ሺህ ሳወራድር ግዜ 72 ሺህ ያንሳል ወስዳለሁ 95 እና 92 ሺህ ሳወራድር 92 ያንሳል ወስዳለሁ የመጨረሻው አይተም ደሞ 164 እና 185 ሺህ ሳወራድር 164 ሺህ አይ ሚን እነዚህ ናቸው አምስቱ አይተሞች ናቸው ያሉኝ ስለዚህ አጠቃላይ 354 ሺህ ኮስት አረጋለሁ በሜጀር ካታጎሪ ከሆነስ በሜጀር ካታጎሪ ከሆነ ሁለት ካታጎሪ አሉ ለምሳሌ ፍሮዘን እና ሌላኛው ኬንድ ምን ነው አይተም አለን ማለት ነው ስለዚህ ፍሮዘን ላይ ሶስት አይተሞች አሉ ሌላኛው ካታጎሪ ላይ ደግሞ ሁለት አይተሞች አሉ ስለዚህ በካታጎሪ ካታጎሪ ከሆነ የካታጎሪ ኮስት 230 ሺህ ነው የመጀመሪያው ካታጎሪ እና ሪቪው ደግሞ 270 ሺህ ነው ስለዚህ ሁለቱን አወራድሬ ሎሩን ነው ወስደው ሎሩ ስንት ነው 230 ሺህን ፒክ አረጋለሁ ማለት ነው ሌላኛው ካታጎሪ ላይ ደግሞ ስንወስ የካታጎሪ ቶታል ኮስቱ 185 ሺህ ነው የካታጎሪ ደግሞ ሎር ኦፍ ኮስት ኦር እና ሪቪው አይ ሚን ኮስት ኦር እና ሪቪው 164 ሺህ ነው ስለዚህ ሁለቱን ሳወራድር የካታጎሪው ኮስት ያንሳል 164 ሺህ አይ ሚን እና ሪቪው ያንሳል 164 ሺህ ወስዳለሁ ስለዚህ በዚህ መሰረት ቶታል ቫልዩ ኦፍ ኢንቬንተሪያችን 394 ሺህ ሆነ ላይ ያጁ የቫልዩ ዲፈረንስ አለው ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ቶታል ኮስት እና ቶታል ኢና ሪቪን ማወራደር እንችላለን ማለት ነው ቶታል ኮስት እና ቶታል ኢና ሪቪ ስለዚህ ቶታል ኮስታችን 415 ሺህ ነው ቶታል ኢና ሪቪያችን 434 ሺህ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ሎሩ የትኛው ነው ማለት ነው 415 ሺህ ሎሩን ወስዳለሁ ማለት ነው እሺ ስለዚህ ኢና ሪቪ አፕላይስ እናረ ግዜ በሶስት መንገድ አፕላይ ማድረግ እንችላለን አንደኛ የያንዳንዱ አይተም ኮስት እና የያንዳንዱ አይተም ኢና ሪቪ ባማወራደር ያልነ ሰውን መውሰድ ከዛ ሰማፕ ማድረግ ሁለተኛው ደግሞ በሜጀር ካታጎሪ ተመሳሳይ ሆኖ አይተሞችን አንድ ላይ ቆጭ አድርገን የሜጀር ካታጎሪ ኮስት እና የሜጀር ካታጎሪ እና ሪቪ ቶታሉን ሰብቶታሉን በመውሰድ እናወራድርና ከዛ ሰማፕ እናረጋለን 
ሶስተኛው ደግሞ የሁሉንም ኢንቨንተሪዎች ደም ብለን ኮስታቸውን ከሁሉም ኢንቨንተሪዎች እናርብ ይጋራ እናወራድርና ሎሩን እንወስዳለን ማለት ስለዚህ ማወራደሩን አይተም ባይተም ማድረግ እንችላለን በሜጀር ካቴጎሪ ማድረግ እንችላለን በጠቅላላ ኢንቨንተሪ ማድረግ እንችላለን ማለት ስለዚህ ኢምፔርመንት እንለዋለን ወይ ኢንቨንተሪ ራይት ዳውን ሎስ በሚጎትል መንሳት ኢንቨንተሪው ምን አረገ እናላን ኢምፔር አረገ ቀድም እንዳልኳችሁ የገዛ ነው 500 ነበረ 350 ነው ከዚህ በኋላ ከኢንቨንተሪው ሪከቨር ማድረገው በየ ካሰብ ሆኝ ኢንቬንተሪው ምን አርጓል ማለት ነው ቀንሷል ዋጋው ማለት ነው ቫሊው ሪዲውስ አርጓል ማለት ነው በሆነ ምክንያት የመሸጫ ዋጋው ከገዛቡበት ዋጋ በታች ሆኗል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በዛ ሰዓት ኢንቬንትሪ ኢምፔር አረገ እንለዋለን ማለት ነው ሶ ኢፍ ዘ ኢናርቪ ኦር ዘ ሪከቨራብል አማውንት ኢዝ ሌስ ዘን ኢትስ ኮስት ዩ ሃቭ ቱ ሪኮግናይዝ ኢምፔርመንት ሎስ እንመዘግባለን ስለዚህ 500 የገዛውትን ዋጋ ኢንቬንትሪ ኢናርቪ 350 ሆኖ በ350 ሪፖርት ሳረገው ግዜ 150 ሺህ ኢምፔርመንት ሎስ ነው ክሳራ ነው ማለት ነው ኢንቬንትሪ ራይት ዳውን ኤክስፔንስ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ክሳራ አርገ እንመዘግበዋለን ማለት ነው ከሰራውን ከመዘገብኩት በኋላ ለምሳሌ ኢንቬንተሪው ከመሸጡ በፊት ከና ዋጋው ከእንደና አፕሪሽየት አርጎ ሆነ መልሶ ጨምሮ ከሆነ ኢምፔርመንት ሪቨርስ የማድረግ ከዚህ በፊት የመዘገብኩት ኢንቬንት ኢምፔርመንትን ሪቨርስ የማድረግ መብት አይፋረስ ይሰጠኛል ማለት ነው ሶ ዘ ስታንዳርድ አሎስ ሪቨርሳል ኦፍ ፕራየር ኢምፔርመንት ኢን ሰም ሰርከምስታንስ ስለዚህ ኢምፔርመንት ምን ኖሮ መቼ ነው ኢናርቪ ኮስቱ በታች ከሆነ ነው ኮስት ከሆነ ሎሩ ኢምፔርመንት ሎስ አይኖር ማለት ነው ለምሳሌ 500 ብር የገዛውት ኢንቬንትሪ እና ሪቪው 750 ከሆነ ኢምፔርመንት የሚባል ነገር የለው የኢንቬንትሪ ዋጋ አልቀነሰም ሪዲውስ አላረገም በሚለው እንሄዳለን ማለት ነው ኦኬ ሶ ምንድነው እና ሪቪው ሊቀነስ የሚችል ወይ ኢምፔርመንት ሎስ ሊኖር የሚችልበት ቾም ምክንያቶች ለምሳሌ ዳሜጅ ከሆነ ኦብሶሉት ከሆነ ዳሜጅ ከሆነ ግዙ ያለፈበት ዕቃ ከሆነ ኤክስፓየሪ ዴት ወደረሰ ኢንቬንትሪ ከሆነ አንዳንድ ከገዛ ነበት ዋጋ በታች እምንሸጠበት ወይም ተገደን እምንሸጠበት ሰርከምስታንሶች ሊፈጥሩ ይችላሉ ስለዚህ ዳሜጅ ከሆነ ኦብሶሉት ከሆነ ኦኬ ኤክስፓየሪ ዴቱ አፕሮች ያደረገ ኢንቬንትሪ ከሆነ እና ሪቪው ከኮስቱ በታች ሊሆን ይችላል በዛ ሰዓት ኢምፔርመንት ሊኖር ይችላል የመሸጫ ዋጋው ድንገትኛ ከገዛን በኋላ ወይ ምኛ ካመረትን በኋላ ወርዶ ከሆነ ስለዚህ ለቅጤ ግዴታ ገበያውን ላይ ኮምፒት ለማድረግ ከገበያው ጋር አለመወዳደር እኛም ከአመረትንበት ዋጋ በታች ልንሸጥ ልንነገድድ እንችላለን ማለት cost of complete በጣም ካለቀ በኋላ በተለይ ይሄም ይሰራው የመሸጫ ዋጋውን ኦሬዲ አግሪ ካረግን በኋላ ከካስተመሮቻችን ጋር ከተስማማን በኋላ cost complete ቢጨምርብን ስለዚህ ለምሳሌ 100 ብር ነው መሸጥ የፈለግነው መጀመሪያ ላይ በመጀመሪያ በነበረ ዳስምሽን የማምረቻ ዋጋ 80 ብር ነው 20 ብር ይጂ 100 ብር ሸጣለው በየ አግሪ አርግ ያለው ኮንትራት ፈርም ያለው ኦኬ ከዛ ድንገት ግን የመጨረሻ ዋጋው ጨምሮ 110 ቢገባ እኔ ለሸጥ የተስማማውት 100 ብር ነው መጨመር አልችልም ማስተካከል አልችልም ለማምረት ዋጋው ማውጣ ዋጋ ግን 110 ቢሆን 10 ብር የኢምፔርመንት ሎስ ሊገጥመኝ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ዘውሳት ዘ ሪዝን ፎር ኢምፔርመንት ኦር ሪዳክሽን ኢን ዘ ቫሊው ኦፍ ኢንቬንተሪ ስለዚህ سنተከለለው ኢንቬንተሪ የሚመዘገበው በመንድነው በሎር ኦፍ ኮስት ወይም ኤናርቪ ነው ኮስቱ ከሆነ ለወር ኖርማል ነው አይደለ ቢዝነሱም የተመሰረተው ባነሰ ዋጋ አገስቶ በበለጠ ዋጋ ለመሸጥ ስለሆነ ኖርማል ነው ስለዚህ ምንም አድጀስትመንት አይያስፈልግም በኮስቱ ነው የገዛውት ባወጣውት ኮስት እንደመዘገቡ ተቀጥላል ነው ማለት ነው ኤናርቪ ወርዶ ከተገኘ ግን አብኖርማል ነው ለማትረፍ ነበር የገዛውት ነው ስለዚህ ለማትረፍ የገዛውት ኢንቬንተሪ ከገዛውበት ዋጋ በታች ሊሸጠው ነው ስለዚህ በዛ ሰዓት አብኖርማል የሆነ ሰርከምስታንስ ተፈጥሯል ሲቹዌሽኖች አሉ ወይ ዳሜጅድ ሆኖ ይሆን ይችላል ቃው ኢንፈሪየር ኳሊቲ ሊሆን ይችላል ኦብሶሌንስ ሲገጠመው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቀድም እንዳልኳችሁ ኤክስፓየሪ ዴት ወደረሰ ሊሆን ይችላል ካመረትኩበት በኋላ ዋጋው ቀንሶ ሊሆን ይችላል ከገዛውት በኋላ ኮምፕሊት ለማድረግ ማውጣ ወጪ በጣም ኢንክሪዝ አርጎ ቢል ሊሆን ይችላል በእነዚህ ሰርከምስታንሶች እና ሪቪው ከገዛውበት ዋጋ በታች ከሆነ ሪከቨራብል አማውንቱ ከገዛውበት ዋጋ በታች ሆኖ ከተገኘ adjustment ተሰራለሁ impairment loss እመዘግባለሁ ማለት ነው ስለዚህ impairment loss ለምሳሌ ቀደም እንዳልነው እቺን ኤግዛምፕል እንይና እንጨርስ 750 የገዛ ነው ኢንቬንተሪ 500 ለመሸጥ ከተገደደን ስለዚህ ኢንቬንተሪው በስንት መቀነስ አለበት ማለት ነው በኮስቱ መጀመሪያ ላይ በ750 ሪ ማን ሪ አይ ሚን ካሪንግ አማውንት ባላንስ ሽት ላይ ነበረው 750 ነው አሁን ግን 500 ገባ ካልኩኝ ስለዚህ የኢንቬንተሪን ዋጋ ክሬዲት አረጋለሁ ኢንቬንተሪን በ250 እቀንሰዋለሁ ስለዚህ ኢንቬንተሪ ወዴት መጣ ማለት ወደ ኢናርቪ ያመጣውት ማለት ነው ሌላው እንደሞ ምን እንደሆነ መዘግበው ኢንቬንተሪ ራይት ዳውን ሎስ ወይም ደሞ ኢምፔርመንት ሎስ ደሞ 250 መዘግባለሁ ምክንያቱም ከገዛውበት ዋጋ ለመሸጥ ስለተገደድኩኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል የኢንቬንተሪ ሜጀርመንት ኢንቬንተሪ ሜጀር የሚደረገው በኮስቱ አይደለም ኢንቬንተሪ ሜጀር የሚደረገው በኢናርቪ
ኖሩ ኮስት ከሆነ ኖር ማለት ነው ምንም አጀስመንት አይጠይቅም እና ሪቪው ኩል ያነሰ ከሆነ ግን ኢምፔር አርጓል ኢንቬንተሪያችን ማለት ነው ስለዚህ የኢምፔርመንት ሎሱን እና የኢንቬንተሪ ባላንሱን አፕዴት አድርገናው ወደ እና ሪቪው ዋጋ እናወርደዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የኢንቬንተሪ ሜጀርመንት ነው ማለት ነው ሶ አመሰግናለሁ በቀሪ በቀጣይ ቪዲዮአችን እስክንገናኝ ድረስ ቴንክ ዩ በቀጣይ ደግሞ የተወሰነች የኢንቬንተሪ ቀረሽን ቶፒክ አለች በቀጣይ ቪዲዮ ከበር ምናረጋት ይሆናል ማለት ነው መልካም ጊዜ መኝላችኋለሁ መልካም ዝግጅት ይሁንላችሁ